Parevsiz. Parevsiz. Doksun yine doksun. Parevsiz. Parevsiz. Vokçuyun en kerneş. Uzmam haskan am duk inzle sumek. Ayol. 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 Aha. Şatlıa ve vor arzuğan knerkan. Ya ben kendim of kendim bu hastretin mezmiyanal vakçınum emzes bolorit. Yes aninem. We mi kurtat vakan kentroni him nadiş. Aysor menk miyasin e World Kids Foundation Business Kids tragriş rjan aknerum xoseli menk vahirit. Husave Martin teğrek ek inçiz biti xoseng. Teman aysor şat aktuale merorerum. Եվ հուսով եմ դուք ֆիքսեցիք որ ոչ թե ես խոսելու եմ, այլ մենք խոսելու ենք։ Այսինքն պիտի հարավորինս ունենալ ակտիվ դիսկուսիոն վիճակ։ Գտնում եք ձեր բարձրախոսի տեղը զախանկյունից, որ երբ որ ցանկանակ միացնեք եւ ձեր հարցերը ինձ ուղեք, որտեղից կցանկանակ կարող եք ինձ ընդհատել, իմ միտքը ոչ մի տեղ չի կորի։ Nereguçun mekrope, teknik akami poker harcerunen.
Այո, եւ հիմա պիտի էկրանին կիսվենք արդեն մեր պրեզենտացիայով, որ ընթացքում մենք փորձենք տեսողական հա մեր տեսողական լսողական ինչը կարանք ներառենք մեր նյութին։ Այո, ինձ նորից լսում եք, ուզում եմ նորից ստանալ ձեր արձագանքը եւ անցնենք Այո, լավ լսենք։ Այո, 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 Ներողություն մի հարց կարելի է։ Ես լսում եմ ձեր հարցը միջև, ահա, եղավ սա, լսում եմ ես ձեր հարցը։ Հա, ինչ մենք ընդացքում մեր տեսախցիկները բացելու ենք, թե չէ։ Ես ինձ երջանիկ կզգան, որ դուք բացեք, բայց իհարկե ազատ եք։ Բայց երբ որ խոսում ենք եւ ընդհացքում իրար տեսնում ենք, հա, ոչ վերբալը եւս մասնակցում եմ մեր զրույցին, որտեղ ուսով եմ դուք գիտեք, որ մենք ինֆորմացիայի 70 տոկոս եւ ավելը ստանում ենք ոչ վերբալից, որի որի մեջ մտնում է, հա, մարմնի լեզուն, միմիկա, ժեստիկուլյացիա, լուսավորություն, հագուստ, ամբողջ մեզ համար ինֆորմացիա է։ Այնպես որ դուք կարող եք, եթե դեմ չեք, միացնել այո ձեր Հանշուշտ <gülüyor> հասրել եմ գիտակցել որ վախերը միշտ մեզ ուղեկցում են մեզանից ամեն մեկը իր կյանքում միշտ ինչ որ բանից վախենում է մեկը վախենում է մտությունից մեկը վախենում է չգիտեմ արնետներից մեկը վախենում է բարձրությունից մեկը վախենում է ընկերների կողմից մերժված լինելուց այսինքն մենք ունենք անթիվ անհամար վախեր որոնք մեզ ուղեկցում են լավավատա դա իրականությունը ուհու Ուրեմն ընկերներ այսօր խոսելու ենք վախերից, վախի պատճառներից, ինքը ինչպես են մեր վախերը արտահայտվում, մի քիչ պիտի փորձենք հասկանալ վախերի եւ ֆոբիաների հայ տարանջատումը եւ պիտի փորձենք միասին եզրեր գտնենք, ինչ պիտի անենք մեր վախերի հետ, ինչպես պիտի հաղթահարենք, ինչպես պետք է, ինչպես պետք է կառավարենք, կանխարգել ենք երբեմն եւ ունենալու ենք նաեւ տնային աշխատանքներ, որ այս նյութից հետո պիտի մեզ հետ վերցնենք որպես ռեսուրս Եվ գնանք մեր կյանք, հա, բաներ, որոնք տանը պիտի անենք եւ ընդհանուր ուսով եմ կլինեն նաեւ տեխնիկաններ, հմտություններ, որ կտանենք մեզ հետ մեր կյանք, լավ։ Ահա, ուրեմը գնացինք, ինչ է վախը, ընկերներ, ինչ է վախը։ Եթե փորձենք սահմանել, հա, վախ, երկյու, ա, զայրույթ, հա, այս այս բառերով մենք սովորաբար բնորոշում ենք վախ երևույթը, վախ հույզը։ բազային հույզերից մեկն է վախը որը ուրեմը մեր կողմից ընկալվում է մի իրավիճակ այստեղ կանգ ենք առնում հա մեր կողմից ընկալվող մի իրավիճակ այսինքն դա սուբյեկտիվ բնույթ է կրում դու այդ իրավիճակը կարող ես ընկալել այդպիսին մյուսը այդպիսին չընկալի այսինքն մեր կողմից ընկալվող մի իրավիճակ որում մենք զգում ենք վտանգի արկայություն մի վտանգ որը պիտի խախտի մեր հանգստությունը, ապահովությունը, մեր ներդաշնակ վիճակը, մեր հոմեոստազ հոմեոստատիկ վիճակը, լավ։ Այսինքն վախը մենք ընկալում ենք որպես վտանգ, որը մեզ սպառնում է։ Կարողացա նկարագրել։ Ըհը։ Հիմա անցնենք առաջ ընկերներ, ինչ նպատակ ունի այդ վախը, որ մենք բոլորս այդ հույզը ունենք։ Մեր կյանքի էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում այն մեզ ուղեկցում է, որն է դրա նպատակը։ Ուրեմը վախը կարևորագույն պաշտպանիչ հույզերից մեկն է, 
ինչպես արդեն ասեցի, բազային հույզերից, որը ի հայտ է եկել մարդու էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում կենսաբանական վտանգներից պաշտպանելու համար։ Նա այստեղ ֆիքսեք այս փաստը, ինչի համար է վախը, որն է վախի նպատակը, որն է վախի գործառույթը, մեզ նպատակն է մեզ պաշտպանել վտանգներից։ Լավ, մեզ պաշտպանել վտանգներից։ Հաջորդը, կյանքի գրիտիկական և վտանգավոր պահերին, որը մեզ համար դրժվար է, որը մեզ համար անհայտ է, վախեցնող է, անհանգստացնող է, խուճապային է, տագնապալի է, այդպիսի իրավիճակներում, � որպիսի մենք ակտիվացնենք մեր ուժերը գործնեության և պայքարի համար։ Ատկերացրեցիք, ինչ է անում վախը։ Այդ հույզը ոգնում է, որ մենք մեր կյանքի վտանգավոր իրավիճակներում կենտրոնանանք, որ պայքարենք։ Կեն Ահա, հիմա ուզում է մենք միասին դիտենք մի հետաքրքիր տեսանյութ, տեսահոլովակ, որտեղ կա մի երիտասարդ տղա, ով վախ չունի։ Եվ տեսնում է այն մարդկանց, որոնց կյանքում կա վախ, բայց ինքը վախ չունի։ Եվ լսում եք ընկերներ ձայնը։ Այո, լսում ենք ընկերներ ձայնը։ Այո, Լավ ընկերներ, ինչ կասեք տեսանյութից, ինչ տեսանք այն տեղ։ Ասեմ։ Աս ավաչը ջան։ Հեմ են տեսանյութը բովանդակալեց էր միայն այսպես ասաց կլխավոր միտքը տալես էր են, որ վախը ամեն տեղ կա։ Ու եթե դու էլ չէ ես կարող պատկերացնել, թե այդ պահին դու կարող ես պախենալ, բայց մեկ էդ վախը կա։ Եդ թեք ուզ են մեծ տղամարդում էչ, որ սրտի մոտ մի փոքր վախ կար, այսիկն է դել էր ուզում ասել, որ 
կյանքի ուրա քանչյուր էս բանի շրջանը մեջ դու վախ ունես ու ինչ որ մի բանից կվախենաս ու մյուս են ավտոմեքենան որ ավտոմեքենայի տակ ընկավ են որա երթի են տարգեց այդ տեղից էլ մի ես ռակացություն ես արեցի որ վախը արդեն ցկցից իրեն ուղեկցել ու հետո ինքը այդ վախի շնորհիվ փորձեց ինքը իրեն արդեն պաշտպանել Այո, 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 Բաչեջան, ամենա կարևոր նյուանսները դու նկատել ես անշուշտ։ Եվ փաստորեն ինչ ինչ տեղի ունեցավ սկզբից, երբ ինքը վախ չուներ։ Վտանգի են թարգվեց, չէ՞։ Հայտնվեց Հիվանդանոցում։ Եվ այդ դեպքից հետո փորձ հարաբար իր կյանքում հայտնվեց վախը եւ վախը իրեն դարձավ ընկեր։ Բայց ինչն էր հետաքրքիր։ Այ օրինակ էլ ինչ վախի դրսևորումներ տեսանք մենք այս նյութում ընկերներ։ ोखनेथारी छे այն մարդը որ պիտի հանրային ելույթ ունենար իր վախի պատճառով ինքը ձախողեց իր ելույթը չէ ընկերներ չկարողացավ ելույթ ունենա վախը այսպես ոդքից քաշեց տարա այսինքն այո կարող ենք ասել որ վախը մեզ օգնում է բայց նաև շատ կարևոր է որ մենք գիտակցենք որ կա վախի չափաբաժին եթե կարելի է այդպես ասել որը մեզ համար կարող է լինել արքելք որ մեր պոտենցիալը արտահայտվի որ մենք հաջող ենք որ մենք առաջ շարժում ենք հա եւ այս բալանսը պետք է գտնենք եկեք հիմա շարունակենք նյութը ընկերներ փորձենք հասկանալ թե ընդհանրապես վախը ինչ կենսաբանական նշանակություն ունի մեզ համար ինչ է կատարվում վախի դեպքում մեր օրգանիզմում ուրեմն նման պահերին եւ որ մենք վախենում ենք արյան մեջ ադրենալինի ուժեղ արտանետում է լինում Ա, այն պահեստավորված ադրինալինը ուղվում է դեպի մկանային հյուսվածքներ։ Արյան հետ ավելի շատ թթվածին ու սննդարար նյութեր է ստանում։ Յուրաքանչյուր ոգ վախենալիս կրծքավանդակում ծանրության զգացում է ունենում։ Բացի դրանից ստրեսային իրավիճակներում մարդու դեմքը խիստ գունատվում է։ Ինչու է դա տեղի ունենում, հա, այդ գունատությունը։ Դա տեղի է ունենում, որտեվ արյունը վերաբաշխվում է այդ մոբիլիզացիայի արդյունքում եւ ուժեղ հոսքով գնում է դեպի մկաններ։ Լավ ընկերներ։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք ցիկսենք, ինչ է տեղի ունենում։ Եվ այս ամբողջի արդյունքում մեզ մոտ լինում է ուժեղ սրտխփոց։ Լինում է քրտ արտադրություն, հիմա ես ներողություն, ստեղ ռուսերենով է, բայց հուսով հուսով եմ ձեզ համար խնդիր չի։ Բերանը կարող է չորանալ, լուծ կարող է լինել ոմանց մոտ, սրտխառնոց, սառը քրտինքով կարող ենք պատվել, հա, տարբեր, շատ սուբյեկտիվ կարող է լինել ախտանիշը սիմպտոմատիկան, բայց միևնույն է մեր օրգանիզմը կարձագանքի դրան։ Հիմա այս նկարում ես պատկերել եմ թե միմիկայի մեջ հա մեր դեմքի մկանային ոլորտում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում տեսեք սա վախի հույզն է արտահայտված չէ օրինակ մենք կարող ենք մարդու դեմքի մկաններով հասկանալ որ ինքը զայրացած է զզվում է ամաչում է տխրել է կամ ուրախ է կամ վախեցած է հիմա մեր նյութը հույզերը չեն հուսամ մի օրը լավ արիթք ունենանք խոսելու հույզերից բայց ես այստեղ առանձնացրել եմ վախի հույզը որը շատ ճիշտ արտահայտված է այս մարդու դեմքին տեսեք ինչ է տեղի ունենում ունքերը ձգված են եւ վեր են բարձացված հա այսպես բարձացված են երև եւ վերև ու ձգված են աչքի կոպերին եկեք ուշադրություն դարձնենք հա վերևի կոպերը եւս վերև են բարձացված եւ ներքևի կոպերը լարված են շրթունքները մի փոքր բաց են սա հիշեք այս հույզը որ արտահայտված այս մարդու դեմքին որ եթե որ դուք տեսնեք ձեր շրջապատում այս արտահայտությամբ մեկին իմանաք որ այս մարդը վախենում է բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր որ հույզերի տևողությունի տևողությանը երբ որ մենք անդրադառնանք 
հույսերը այդպես երկար չեն տևում, որ մենք սենց մի ժամ ես վիճակում լինենք, որ ասեն վայ մենք զարմացածենք կամ չգիտեմ վախեցածենք։ Դա բարկյանա։ Ավելի պակաս։ Հա, օրինակ մարդը եթե ինքը զզվում է, կարող է ինքը սենց մի հատ դեմքի վրա այս բանը տեսնենք մենք։ Հա, մի բարկյան։ Եվ եթե դու ճունես այդ աչքը, որ սենց բռնես, օթի տետ իրա ոչ վերբալ ինֆորմացիա, որ զզվանք էր։ դու չես նկատի։ բայց եթե որ դու տեսնող աչք ունես կամ նման անձնային աճի թրեյնինգների միջոցով զարգացնում ենք հա հիմա մենք մեր մեջ այդ հմտությունները մենք արդեն սկսում ենք ճանաչել հույզերը օրինակ ես հիշում եմ իմ բալիկը առաջին բալիկս 3 տարեկաներ սարան ես իրան ճանաչ սովորեցնում եի հույզերը ճանաչել ասում եի սար հելի միատ վախեցի վախենում էր ասում եի հելի միատ ուրախացի ուրախանում էր հելի զզվի ասում եի չեմ ուզում տեսնեմ չեմ ուզում լսեմ չեմ ուզում համտեսեմ հելա զայրացի էվոլյուցիայի արդյունքը մի հարկե մենք ատամների հիմա փակում ենք պենց ենք անում կամ զարմացի այսինքն բոլոր հույզերը ունեն իրենց արտահայտման ձևերը ընկերներ եւ վախնել բացառություն չէ սա էլ վախի հույզն է արտահայտված այս մարդու դեմքին հա սա հիշեք ներողություն կարելի է հարց այո այո անշուշտ Այդ դուք ասում եք բոլոր հույզերը թվում նաև վախը տևում է մի վարկյան ասենք մարդու մոտ չէ Շատ չնշեցի ուզում եմ ասեմ շատ կարճ կարճ այսինքն Ահա չէ բան չասեցի բա ինչի է վախի այդ պահը մարդուն ուղեկցում ասենք ես ինչ բանից վախենում է մտածում է վայ ես ոնց կլնի տևի ամբողջ օրը այդ ինչի արդյունք է Նայեք, հիմա նախ կխոսենք, հա, վախից ու տագնապից, որը իշքան է իր տեղողությամբ ավելի երկար, բայց նայեք, ես այստեղ նկարը եւ որ ցույց տվեցի, ես խոսեցի իր կոնկրետ այդ դեմքի վրա արտահայտված միմիկայի միմիկական փոփոխություններից, հա, եթե կարելի է դա այդպես ասել։ դու ամբողջ ընթացքում կարող է ունենալ, ամբողջ օրվա ընթացքում կարող է ունենալ այդ ներքին անհանգստությունը, լարվածությունը, սրտխփոցը, հա, տագնապը կարող է ունենալ բայց ու ամբողջ օր այսինքն դեմքով ման չես գալի չէ չէ անշուշտ չէ կարող է դու այդ օրվա մեջ որոշակի պահեր են լինի նույն ուղակի քեզ երկար աթվում այդ է ուզում հասկանալի ահա դե որով հետև ես քիչ առաջ ասացի չէ ինչ էր են տեղի ունենում փաստորեն ժողովուրդ ջան ոնց մոբիլիզացիա է տեղի ունենում մեր օրգանիզմում որ օկտոկնի որ մենք այդ լարված իրավիճակում մեր համար ստրեսային իրավիճակում օրգանիզմը մոբիլիզացնում է իր ամբողջ ռեսուրսները որ օկնի մենք ադապտացվենք այդ իրավիճակին հարմարվենք այդ իրավիճակին օրինակ ես հիշում եմ տարիներ առաջ մենք ապրում էինք մի սեփական տանը այնտեղ առնետ էր մտել սկզբից դա իմ համար սարսափելի էր ժողովուրդ ես կաշմար էր իմ մոտ վախը հա ես տանել չեմ կարող անում առնետների բայց օրը շարունակ մենք չենք կարող անում առնետին բռնել եւ հասել էր նրան որ մենք դուրը փակել էինք հստակ իմանալով որ առնետը խոհանոցում է եւ մենք ապրում էինք տան մյուս սենյակներում միջև ընդեղ այն է եկավ հատուկ ջոկատով եւ մենք կարողացանք այդ առնետին տանից վերացնել բայց քանի որ Ես մեր օրգանիզմը ինքը սարսափելի ադապտացիոն տեխնիկաներ ունի, ադապտացիոն ռեսուրսներ ունի, նման իրավիճակներում ընկերներ մենք փորձում ենք հարմարվել։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ նման ճգնաժամային, հա, մեզ համար ծան էր իրավիճակներում, եւ որ մեր օրգանիզմը իր բոլոր ռեսուրսները կուտակում է։ Մենք բացահայտում ենք մեր պահեստային կարողությունները։ Մենք բացահայտում ենք մեր ռեզերվները, հա, ներքին ռեսուրսները։ օրինակ, միջև շունը մեր հետևից չունկնի, մենք չենք կարա բացահայտենք, որ վաո, ես կարա էի շունի ծարակ վազեի։ Հա, դա տեղի է ունենում, երբ որ ճիշտ դու այդ իրավիճակի մեջ ես։ Բայց հիմա, վաչե ջան, ես ձայնից էդ եթե ճիշտ ընկացի, դու էիր ինձ այդ հարցը տալիս, հա։ Եթե մենք խոսենք վախից ու տագնապից, դու մի փոքր գուցե քո հարցի պատասխանը էլ ավելիով կարողանաս հա ֆիքսել նայեք որն է վախը եւ որն է տագնապը որովհետեւ երբեմն մենք այս երկու հասկացողություններ են ընկերներ խառնում ենք իրար կամ ասում ենք վախ նկատի ունենալով տագնապ նույն բանի մասին կարծես խոսենք բայց իրականում իրենք նույնը չեն եւ տարբեր են հմ ուրեմն որն է վախը վախի պարագայում ընկերներ սովորաբար առաջանում է կոնկրետ վտանգի այդ զգացողությունը որ դու գիտես կոնկրետ ինչից ես վախենում վախի պարագայում կա կոնկրետ օբյեկտի արկայություն օրինակ դու կարող ես ասել ես վախենում եմ շնից ես վախենում եմ 
քնության ժամանակ ցախողելուց վախենում եմ վերելակից օգտվելուց տագնապային իրավիճակներում ընկերներ առավելապես տագնապը դրսևորում է որպես անորոշություն հա անորոշ անբացատրելի մտքեր դու կարող ասես ինչ որ անհանգիստն եմ ասեն ինչի տեսես չգիտեմ ընդհանուր ինչ որ անհանգստություն ունեմ Եվ այս տագնապի զգացողությունը, այս անորոր, անհայտ անհանգստությունը մեզ ուղեկցում է այնքան ժամանակ, միջև մենք դեր կոնգրետ ոբյեկտով չենք բանարել, պիկսել մեր վախա, որ կոնգրետ ես հստակ այս ինչ բանից եմ վախերում։ Եվ որ դու հստակեցրեցիր, ոբեկտը եվ որ պատճարը կո տագնապայունցան գտնվեց, դա այլևս տագնապ չէ վախ է։ Բայց մենք կարող ենք էդպիսի տագնապային հոգևիճակում լինել շատ երկար։ Եթե վախը կեզ մոտ ներողություն, եթե վախը կեզ մոտ այդ պահին է, և որ որինակ դու վախենում ես արնետից, սարսապում ես արնետից, բայց արնետ չկա, տարածքում արնետ չկա, կո վախը անցավ։ Այն ինքը այդ պահն էր։ Կար օբյեկտը, կար վախը իր ամբողջ պարունակությամբ։ Օբյեկտի բացակայության դեպքում կարակ ու վախը անցնի։ Տագնապի պարագայում ընկերներ, դու կարող ես ունենալ այդ անորոշ անհայտ անբացատրելի հուզական վիճակը, հուզական վոնը, նույնիսկ երբ որ չկա այն օբեկտը ինչից դու տագնապում էր, սարսապում էր, անհանգստանում էր, ուրիշ օրինակ բերեմ, հա, դու օրինակ կարող ես ասել, ես վախենում եմ դպրոց գնալուց, չէ, դու էլի իրան բան ես անում, ինչ-որ ձևով ոնցոր ոբյեկտը հստակա, դպրոցից ես վախենում, բայց ինչի է ինքը էլի մնում տագնապի դաշտում, որտև դու վախենում ես ընդհանուր դպրոց գնալուց, բայց չգիտ ես կոնգրետ դպրոցում կարող է երկու բան տեղի ունենակ, կամ դու ասես ես այլևս դպրոցից չեմ վախենում, կամ դու ասես ես վախենում եմ դպրոցի որինակ բանից, դպրոցում մեր հակարակոր դասանից մի տղայից, որը ինձ իմ նկատմամ ճնշում է � Եվ երբ եմ են մենք տենց ընդհանրացված վիճակում ենք մնում, վախենում եմ այս ինչ բանից, բայց բուն պաճար, բուն ոբեկտ մենք չունենք։ Եվ սա տագնապն է ընկերներ։ Հիմա ավելին ասեմ, ավելին ասեմ, որոշ ոբեկտներ և որ այդ երևույթները մեզ համար բան են, վախենալու են, մեզ մոտ վախ են առաջացում, որոնք են այդ երևույթները, որինակ ծավը, ծավի նկատմամբ ինչ հույզեր ունեք ընկերներ, ինչ կասեք։ Լաց ենք լինում, լաց ենք լինում, ինչ ենք լաց � որ կարա ավելի բարդանա իրավիճակը չէ, որ կարող ես հայտնվեք ընդանդանոցում, ինչպես։ Կամ կվտացենք, թե եթե ծալում է, որեմ են մի լուրջ խնդիր կա, ու արդեն կսպեսաց կգնինք տարազայնությունների մեջ, թե ինչ խնդիր Ինչպես նուն է ճանք։ Այս տեղ արդեն վախ է, թե տաբնապ, այսինքը որ մենք մտացում ենք ինչ-որ լուշ պատճար կա, այս մենք կոնգրետ չգիտենք ինչ պատճար կա, այսինքը Վախենում ես վարակվեց, որնյակ եվ որ սկսվել էր կովիդը, մենք բոլորս ունենք ընդհանուր տագնապայնություն։ 
ամեն <gülüyor> Ստեղ բնական վախերի շարքից է, հա, այս ամեն ինչը, որ դու մահվան վախն է անկաց հիմքում, վախենում ես, որ կմահանաս։ Բուն վախը ունի իր օբյեկտը։ Հիմա միայնակությունը, այ միայնակությունը ձեզ համար վախենալու է ընկերներ։ Բայց <gülüyor> ընդհանուր տագնապայնություն ունենալ այդ միայնակությունից կարող է ինչ որ չգիտեմ մեկ մեծահասակների մոտ հաճախ որ իրանք մենակ են ապրում եւ ունեն այդ անուր տագնապայնությունը որ իրենց մտերիմները հարազատները այցելում են ասում են ինչից ես վախենում տու նտապահովա մենք քո նույն քաղաքում ենք ապրում եւ որ կարիք կզգաս մենք ես կարող ենք այցելել եւ այլն բայց ընդհանուր մարդը այդ միայնակությունից կարծես վախենում է կամ եթե դու միայնակ ես ինչ որ քես համար անծանոթ փողոցով քայլում քես համար դա ուրիշ ձևով կարա լինի վախենալի վախենալու կամ տագնապով ուղեկցվող բայց եթե դուք այդ նույն անհայտ փողոցում կամ անհայտ փողոց քաղաքով եք քայլում քես համար դա կարա ուրիշ ուրիշ ձևի լինի հուզականությունը որովհետև դու արդեն մենակ չես քես այդ ինչ որ մեկը կա որի վրա դու կարող ես հենվել որին դու կարող ես օգնել որից կարող ես օգնություն ակնկալել նույնը իրավիճակի անսպասելի փոփոխություն են գնել այլ է վախենալ երևույթ որովհետև ցանկացած իրավիճակ ինքը երբ որ փոփոխվում է մենք ստրեսի մեջ ենք հայտնվում վաո ինչ ամ է սпасվում հիմա ինչ կարա լինի ը ինչ զարգացում կարա լինի այս փոփոխված իրավիճակը հա ստրեսի ինք ինքը ինչ երևույթ է ստրեսը լարվածությունը երբ որ իրավիճակը փոփոխված է եւ դու պիտի հարմարվես ադապտացվես փոփոխված իրավիճակին եւ սա եւս մեզ համար վախ առաջացնող երևույթ է կամ օբյեկտ նպատակային մոտեցումը պատկերացրեք դու ես կանգնած ես մեկել ինչ որ մեքենաս ես ուղիղ գալիս է քեզ վրա հիմա մեքենայի օրինակը մի քիչ ծայրահեղ օրինակ է բայց պատկերացեք որ ինչ որ մարդ դու նստած ես քեզ համար ինչ որ մարդ ես ուղիղ քեզ նայելով գալիս է դեպի քեզ սորսափում ես քեզ այն ցանկախը ինչ պիտի լինի հիմա կամ ասենք ինչ որ գնդակ ճիշտ կողողության փա գալիս ինչ որ մեկը վազում է ճիշտ կողողությամբ քեզ այնց անկախ սիրտը սկսում է արագ զարկել ասում ես ինչ պիտի լինի այսինքն կան ընդհանուր էսպիսի իրադարձություններ եւ իրավիճակներ որոնք մեզ մոտ բան են մեր գիտակցության կողմից գնահատվում են հա մեր ընկալման կողմից գնահատվում են որպես վախ առաջացնող որպես մեզ համար վտանգավոր անապահով հա որովհետեւ ցանկացած իրավիճակ երբ որ դառնում է մեզ համար վախենալու նշանակում է այդ երևույթը արդեն մեզ կողմից մեր կողմից գնահատանք է ստացել որպես վախենալու որպես անապահով լավ եւ բնական ու սոցիալական վախեր կան լսել եք այս երևույթ երևույթների մասին այ օրինակ սոցիալական վախը ընկերներ ինչպես եք պատկերացնում սոցիալական վախ երևի որ ասենք դասիտ ուշանանք հա դասիտ ուշանալու վախ որ կարող է ուշանանք հա քնություններից քնություն քնության ժամանակ կարող է մեր մոտ վախ առաջանալ հա որինակ 
Orinak, perumem mătuțunit, orinak este mătuțunit, va empeșii vor va ha numem. Pai ce cargo mi pahli nel, vor este va ha num. Pai ce te asing să vor acampai manerum, este mătuțunit ce va ha num. Pai ce anki întâzcum, mi pah cargo ha este mătuțunit va ha num. Eta ha morumem socială ca nies. Înciu. Ai sing că nerv ira vija ca stevsu, spus așa că până când cine, va cine vor mi pahi, tu care sete mi pahi să va ha num, sete că dar na socială ca. Pai ce pe dama nici cum meci mici ce acali, sau în acel moment asumăm mai tuciu nici cum pahi, cam să arderit, et mușta ca na, vor tăgel pe când este nimic pahi na, pai ce că că pahi ta cine vor mi ira vija ca stevsu, vor tăgel pe când pahi na, pai asta cine nici până când nu, tu care et pahi el ne lovește pe când pahi na. Բայց նա եք, դուք նուշան եք, ինչ լիլի ջան, լիլի իտքո ձայնը լավ չի լսվում, ապսոս բայց, ենքան եմ ուզում դու մասնակց ուզում ուզում եմ, մի կուծ է ականջականների, հելու փորձի մի բան անեզ լիլի ջան կամ Ինչը, 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 Մի բան էլ կարամ ես ասցեմ։ Այո, անշուշտ, այո։ Իմ կարծիքով որնակ սոցիալական վախը ես ավելի շատ մարդկանց հետ եմ կապում, ավելի շատ մարդկանց գործողությունների հետ, իսկ արդեն նշեցիք կարծեմ բնական չ Նա եք, հիմա հարցիցս նորից հարց եմ առաջ բերում, հան նա եք, դուք նշում եք վախենում ենք մթությունից կամ սարդերից, ինչ եք կարծում, երբ որ մենք վախենում ենք մթությունից, ինչու, ինչ է տեղի ունենում, � Մահանալու վախը, ատամնավությություն, այսինքն մտության մեջ գայս է ձեր աչկի առաջ։ Հարձը չեք կրկնի, եթե չպրաշտ։ Ուղեք բանի չեցի։ Հա, բաչը ճան, ես ասում եմ, եվ որ մենք վախել մենք մտությունից, դրա հիմքում, Այսքն վաղ գերբնական բաներից, հա? Կամ ես եսպես մտացեցի, եթե հիմքը նայենք, հիմքը այդ են որինակ պերեմ, եվ որ փոքրի կերեխիկը սոտ ծանցերից դիտում եմ վիդյոներ ու այդ վիդյոների հիման վրա ինեց մեջ տպավորվում է, որ հա, այդ մտության մեջ ինչվորմի բան արենելու, կամ ծնողներ որ աչկերի դիմաց իրենց երևակայությունից երևում է ու իրանք սկսում եմ վախեն ալ։ Նա եք, դուք լրիվ ճիշտ եք ասում, բայց եստեղ բանալի միտքը, գիտեք ինչ ումն անգեներ, որ մենք բնական վախեր ենք համարում են � կարա ինձ վնասի, իմ գոյությանը վնասի, դրանք համարվում են բնական վախեր, տեսեք ստեղ գրացա, հիմնված են ինքնապահպանման բնազդի վրա, եվ բացի մեր ու ծնողների մահվան վախից ներառում են նաև հրդեհից, արյունից, սրսկումներից, բժիշկներից և այլըն։ Դեսեք էս բոլոր թվարկացների հիմքում կա վախ կո գոյության։ Եվ ամեն մարդ բնական է, այստեղ կարծես միանում է ինքնապահպանման բնազդը։ 
նորմալ է, որ նման օրինակ իրավիճակներում դուք ունենակ այդ բնական վախերը, որտեվ ձեր կյանքին, ձեր գոյությանը վտանգ է սպառնում։ Իսկ սոցիալական վախերը, օրինակ միայնակություն, չհասցնել, հայտարակվել, հա, ինչ որ իրավիճակում դու այնպես ես քեզ դրսեւ, որ հայտարակ ես լինում եւ մենք շատ հաճախ վախենում ենք չէ հայտարակ լինելուց։ Վախենում ենք հասարակական կարծիքից, վախենում ենք մեզ համար հեղինակավոր անձանց կողմից ցածր հա գնահատական ստանալուց հայտարակվելուց եթե կարելի է հենց ճիշտ է զբառով նշել պատժվելուց ենք վախենում հասարակակիցների միջավայրում այդ ինտեգրման խնդիրն է մեզ համար վախենալու մեզ կընդունեն չեն ընդունի մեզ կհերավիրեն չեն հերավիրի կխաղացնեն չեն խաղացնի սրանք սոցիալական վախեր են որոնք քո կյանքի քո գոյության հետ ոչ մի կապ չունեն բայց քանի որ մենք սոցիալական էակներ ենք եւ մեր կյանքը ընկած է հարաբերությունների ներքո հա հաղորդակցման հարաբերությունների շուրջ է անցնում ամբողջ մեր կյանքը մենք ունենում ենք այսպիսի բնական սոցիալական վախեր դու չես կարա չունենաս վախ եւ որ ամբողջ դասանը քեզ մերժում է կամ քո չգիտեմ ձեր բակի մեծահասակ տղաները որոնք հա այդ թաղային հեղինակությունները մեծ աղբերները տղաների լեզվով ասած ձեզ ճնշում են ձեզ չեն ընդունում ձեզ չեն հարգում դրանք սոցիալական վախեր են ընկերներ Հիմա նա եք ներողություն, ստեղ ես անցա առաջ, բայց ինչու իմ սլայթը, ահա, հիմա նա եք վախերի ուրիշ ձևեր էլ կան, տեսակներ, եթե կարելի է այդպես ասել, որնակ էստեղ ես նշել եմ իրական վախ, ինչ է ձեզ հուշում ես երե բարը, իրական վախ, որն է իրական վախը ձեզ կարող եք մի քիչ կարդալ մի քիչ էլ վեր լուծել ձեր ձեր կարծիքը հավելացնել որնակ այստեղ ես ասում եմ վախի այս տեսակը առաջ է գալիս որևէ հստակ եւ իրականում տեղի ունեցած միջադեպից հետո հա օրինակ շների հարցագունից հետո ահա օրինակ շների հարցագունից հետո շների հետո ահա ահա ճիշտ եք այսինքն քո հետ արդեն տեղի ունեցած է մի իրավիճակ դա արդեն իրական վախ կլինի ահա դու ունես մի փորձ հարցը այսինքն դու արդեն զբացել ես օրինակ այն ժամանակ երբ տղան չեր վախվանում ավտոմեքենաներից ավտոմեքենայի տակ ավտո ավտովթարի ենտարկվելուց հետո արդեն սկսեց վախենալ մեքենաներից այ ժամանակ մի մոտ արդեն առաջ եկավ իրական վախը ահա ուրեմն մենք մեր կյանքում ունենք նաև իրական վախեր ընկերներ որոնց հիմքում ընկած են մեր կյանքի տեղի ունեցած միջադեպեր դրանք մեր կյանքի բացասական սցենարներն են օրինակ մի անգամ քեզ չգիտեմ շունը գծել է մի անգամ դու միայնակ մնացել ես վերելակի մեջ մի անգամ քեզ ինչ ասեմ դուք ասեք छुनेटी <laughs> նոր դու իմանաս որ չգիտեմ կրակից կարող է ամբողջ տունը հրդեհվել դու կարող ես այդ փորձառությունը տեսնել ուրիշի կյանքում եւ դաս խաղել հա այդ սոցիալական ուսուցումն է հենց կամ հենց վերցնենք ես պատերազմական վիճակը ես էլ իրական վախի մտնորոշ ցեր այո 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 կամ ջրից վախնել է համարվում իրական վախ այո եթե դու մի անգամ օրինակ վախեց խեղդելու ցեր քեզ փրկել են մի կերպ աշուշ դու կվախենաս խեղդվելուց ճիշտ եք հիմա նա այստեղ արցաններից վախենալը ինչպես ես երեխա գիտեմ 16 տարեկան որ արցաններից է վախենում դա ոնց կբնութա գրեք նա եք գուց է դա ներշնչված մի վախ է տեսեք հիմա մենք այս ենք վախի ձևերին որտեղ սովորաբար մենք երբեմն ձեր ենք բերում վախեր որոնք մեզ արհեստական ներշնչվել է հա օրինակ նույն մտության վախը վերցնենք հիմա ես փորձում եմ իմ երեխաներին մտության հետ կապված տան բացասական սցենար։ Է, դրական սցենար։ Չեմ փորձում իրանց վախեցնել։ Օրինակ, երբ որ մենք դուրս ենք գալիս վերելակից եւ մեր արջևը մութ է, ես չեմ ասում, վե 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 մութ, վե վե, չէ։ Ես ասում եմ, ուշադիր եղեք, երեխեք ջան, որտեւ մութ է, դու կարող եք ձեր արջևը չտեսնել եւ ընկնել։ Բայց ինչ է տեղի ունենում։ Մենք օրինակ ունենում ենք ծնողներ, տատիկներ, հորաքույրներ, մորաքույրներ, որ մեզ ասում են, խոհանաշ չգնաս։ Խոհանաշ չգնաս մութը։ 
մութը դու տեղի ծարի այդ տղատեղ մութը եւ ինչ է տեղի ունենում երեխան տածնարում մութը ուրեմ ու մութը մի սար սափելի բանա կամ նույն այդ հորակույր մորակույր տատիկը ահա որ վախեն մեջ շնից եւ երեխա հետ գնում է խանուտ հանդիպում է շան եւ չի կարողանում կառավարել իր հույզերը չի կարողանում իրեն զսպել կոնտրոլ անել եւ երեխայի ներկայությամբ ինքը ցույց է տալիս իր ամբողջ վախը տագնապը անհանգստությունը խոճապը Եվ երխան մտածում որ շունը մի ահավոր բան է, որտեղ նայի այն մեծահասակը, որի ես վստահում եմ, որի հետ ես ինձ ապահով եմ զգում, հա? Նույնիսկ նա վախենում է շնից։ Եվ մենք ներշնչվում ենք։ Մեր ծնողներից եկած այդ անորոշությունը, այդ վախը, այդ խոճապը մեզ տալիս է վախել։ Եթե դու կուշացյուն դարձնեք ընկերներ, Զեզանից շատերի կյանքում կամ վախեր, որոնք դուք վերցրել եք արհեստականորեն, հա? Ձեզ ներշնչվել է, վերցրել եք ձեր ծնողներից, ձեր ընկերներից։ Ձեր ինչ ասեմ, բարեկամներից, ինչ որ միտք ձեր ձեր միտքը եկան, ինչ որ բան, վախի, ինչ որ տեսակ ձեր, որ վերցրել եք, ներշնչվել է ձեզ։ Օրինակ մեկը իմ մոտ կա վախ մահացած մարդկանցից, ու ընդհանրապես այն միջավայրից, որտեղ չգիտեմ է տարողություններն է։ ավելիությունը ձեր կյանքում։ միշտ եղել է թե վերջին էս երկու երեք տարիներին օրինակ դուք ավելի զգում եք այդ մահացածների նկատմամբ ձեր վախը անհանգստությունը երևի մի արդեն 5 6 տարի կլինի որովհետև ես հիշում եմ որ մեր հարևանը հարևաններից մահանում էին ես այդ ընթացքում նույնիսկ տանից դուրս չեի գալիս ու այսինքն ինչ որ իրական դեպք է եղել ձեր կյանքում որը ձեզ տվել է վախ ներշնչվել եք դուք այդ վախով Եվ այսօր դա ձեզ հետապնդում է։ Չգիտեմ, ուղագի մոտ կա այդ ու ես չեմ պատկերացնի, եթե ես պատահական հայտնվեմ այդ միջավայրում առանց իմանալու, իմ հետ ինչ կկատարվի։ Ըհը, ըհը։ Այսօր մենք կփորձենք մի քիչ միասին աշխատել եւ գտնել գտնել ելքեր, թե մենք ինչպես պիտի վարվենք մեր վախերի հետ, այնպես որ Ձիանա ջան դա միտքդ պահիր, եւ հենա որ մենք խոսենք տարիքային վախերից, գուցե դու կտեղ ձեր ձեր հարցին որոշակի պատասխաններ կարողանաք նյութի ընթացքում գտնել, հա? Բայց նա եկ, ուրեմը ինչ որ տեղի ունեցել ձեր հարևանի տանը, հա? Դուք երեխա եք եղել եւ առնչվել եք այդ ամենի հետ։ Օրինակ դուք հիմա Ձիանա ջան քանի տարեկան եք։ Ես 17։ Դուք հիմա 17 տարեկան եք։ 5 տարի առաջ դուք եղել եք 12 տարեկան։ Եվ 12 տարեկան այդ երեխան այդքան էլ տեղին չէ եւ ցանկալի չէ, որ առնչվեր այդ ամբողջ աժոտաժին, հա, այդ թաղման այդ ամբողջ process-ին, ճիշտ է ձեր հարևանն է եղել։ Ես չեմ եղել այդ տեղ։ Այդ եմ ասում, ձեր հարևանի տանն է եղել, բայց միև նույն է, չէ, 12 տարեկան երեխան ինքը ինչ գիտի վախի ինչ է։ Արդյոք պատկերացնում է լիարժեք վախի անդառնալի բնույթը, որ վախը, ինչ է, մենք այդ տարիքում մտածում ենք, հա, բա որ ինքը մահացավ, բա հիմա ինչ է ուտելու, բա որ տեղա քնելու, բա որ մահացելա, բա հիմա ինքը որ տեղա։ Եվ մեր ֆանտազիաները, մեր երևակայությունները, քանի որ մենք չգիտենք վախը ինչ է։ Հա, չգիտենք վախը ինչ է։ Եվ մեր հասարակության մեջ այդքան էլ ընդունված չի երեխաներին խոսել մահվան մասին։ Եվ դուք 12 տարեկանում առնչվել եք այդ երևույթի հետ, լսել եք մահացավ, 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 բայց թե այդ ինչ էր այդ մահաց ենց էլ չեք իմացել։ Եվ 12 տարեկան երեխան ունի վար երևակայություն, աստված գիտի թե ձեր մտքում ինչեր են կատարվել։ Ինչ ֆանտազիաներ, հա, դուք սկսել եք ուտածել, բայց հիմա ինքը որտեղ տիկնի, բայց հիմա ինքը ուր գնաց, բայց հիմա ինքը որտեղ ապրում, բայց ինքը երբա հետ գալու, որտեղ այդ տարիքում երեխեք մտածում է, որ ինքը հետ է հետ ագալու, շուտով հետ կգա, հա։ Եվ այդ ամեն ինչի հետ կապված դուք ունեք ձեր մոտ այս զգացողությունները։ Ես սա եւ սա ի վերջո շատ նորմալ է։ Նորմալ է որ դուք անցել եք այդ ամեն ինչի միջով եւ ունեք այս զգացողություններ։ Օրինակ եթե հիմա ինձ լսում են մայրիկներ, հայրիկներ, հա, ինչ որ խնամակալներ, նյութը ցանց բուն իրենց է վերաբերվում, որ մենք սովորություն դարձնենք ավելի վախ, հա, շրջաններում, վախ հասակում, զարգացման այդ վախ փուլերում 
խոսել երեխաներին բախի մահվան մասին հա դա կարա լինի մուլտիկների հեքիաթների մեջ եւ որ այդ դեպքը կա մենք մուլտիկ հեքիաթներում շատ ենք չէ լսում օրինակ կարդում ենք բանը զորուշկայի հեքիաթը մոխրոտիկի հեքիաթը հայերենով եւ եւ այդտեղ գրված է որ մոխրոտիկի մայրը մահացած էր չէ ընկերներ մենք նորից երեխային երեխային մար հարցա հա ոնց է մոխրոտիկի մայրը մահացած էր այսինքն կամ կարդում ենք գեղեցկուհի վասիլիսա նորից մեր թումանյանի հեքիաթներից եւ մենք գիտենք որ վասիլիսայի մայրը մահացած էր եւ սա շատ լավ առիթ է որ մենք երեխաներին բացատրենք որ գիտես եւ որ մարդը մահեն մահանում է իր կենսական պահանջները այլևս չեն լինում ինքը էլ չի ուտում ինքը էլ չի խմում ոչ մի բան ինքը էլ չի քնում հա եւ պետք չի տեղ հորինել ինչ որ բաների բայց քանի որ մեր նյութը մահը չի թողենք բայց ուզում եմ ասեմ դիաննաջան գուցե դու ինֆորմացիա չես ունեցել մահվան հետ կապված եւ առնչվել ես այդ ամենի հետ կապ այդ ամենի հետ եւ նման զարգացում է ունեցել այսինքն ընկերներ երբեմն երբեմն մեր վախերը այո ունենում են իրական հիմքեր որտեղ մենք առնչվել ենք այս իր այդ միջադեպերի հետ այդ իրավիճակների հետ առնչվել ենք երբեմն մենք ունենում ենք վախեր որոնք մենք ներշնչվել են պատմել են ինչ որ մեկը պատմում է քեզ մի շատ վախենալու պատմություն հա օրինակ հիմա պատմում է որ դու գիտես գերիներին ինչ են անում օրինակ մեր ճշնամիները եւ դու գուցե ոչ մի նյութ չես տեսել բայց քանի որ դա շատ վախենալու քես պատմվում դու ներշնչվում ես այդ ամբողջից դու սկսում ես պատկերացել եւ երբեմն մի բան ես ձեզ ասեմ ավելի լավա դու բուն նյութը տեսնես քան ինչ որ մեկը քես պատմի որտեղ երբ որ մեկը քես պատմում ա ինքը դրան հավելում է իր երևակայությունը եւ շատ ավելի թեժ է պատմվում ամեն ինչ հետո կարող դու այդ նույն ֆիլմը տեսնես նույն իրավիճակը տեսնես ասես դելով այդքան էլ վախենալու չեր ոնց որ դու նկարագրում էի իր անցանք կպչում վախերին կպչում վախերը որոնք են ընկերներ ըստ ձեզ հենց կրագից վախենալա երբ որ նշեցին որ երեխային պետք է ձեռք կտանես կպչնե տակին որ էլ չվախենա հա ինչու եք դա համարում կպչում վախ այսինքն նա երեխան շոշափում է կպնում է այդ ինչ այն առարկային որին որից պետք է վախենա դիպչում է դրան եւ դրանից հետո սկսում է արդեն վախենալ այս պատճառ կպչուն վախ ահա բայց նա եք այդ երևույթը ձեր նկարագրած մենք կարող ենք համարել կպչուն արդեն այն դեպքերում երբ որ երեխան սկսում է տագնապել որտեղ կպչում վախիլի այս տեսակը սովորաբար ինքը պայմանավորված է հենց տագնապային հոգեվիճակով երբ որ երեխան սկսում է արդեն խուճապի մատնվել տագնապի մեջ ընկնել երբ որ հերվից տեսնում է որ ահա կերակուրով ապսեն մոտենում է իրեն եւ մենակ այն միտքը որ կարող է էլի իր մատը վարվի ինքը ընկնում է այս խուճապի մեջ հա երբ որ երեխային հետապնդում է որ այդ իրավիճակ այդ իրադարձությունը կարա կրկնվի եւ երեխան ամեն ինչ երբ ասած վախ որը մտնում է չէ դու դուր չի գալիս ահա եւ մենք փորձում ենք խուսափել այդ երևույթից փորձում ենք շրջանցել հա դա կպչում վախն է որ արդեն ոնց որ քեզ բռնել է արդեն դու բան ես անում տակ ինքը տեսեք ստեղ գրված է վախերի այս տեսակը ուղեկցում է տագնապային հոգեվիճակով տագնապավորն էր որ դու ունես անհանգստություն տեվական դու քեզ լավ չես զգում դու ունես ներքին խուճապ ներքին անհանգստություն լարվածություն այս կպչում վախերը հենց այդպես է ունե ջան ինքը բան եք ասում հա ասենք երեխան մի խաղալիքով խաղում է այդ խաղալիքը ձեռքին ընկնում իրան վնասում է դրանից հետո ինքը այդ խաղալիքից վախում է ոչ թե խաղալիքից այլ ընկնելու փաստից նորից իսկ մտ դա կպնում վախը նաև մանավանդ եթե այդ ընկնելու ընկնելու պահին ծնողները միատ վայվ ու են դրել օրինակ երեխայի երեխայի ընկնելուն ծնողներ կան ո՞ի ո՞ի ես ինչ եղավ հա ुथ 
ուրախ եմ, որ ինձ լսում եք, հուսա մյութը ձեզ համար օգտակար կլինիմ։ Անցանք հաջորդ բախիտեմ։ Նորակալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանքալյանք
Ուրիշների կողմից մեր օրագրերի օրագրերի կարթալու վախ ունենք որ քանի որ մենք այդ ընթացքում շատ բանաստեղծություններ ենք գրում ինչ որ մեր առօրյայից ենք կիսվում սիրահարված ենք լինում կամ դավաճանված ենք մեզ զգում կամ մենակ ենք զգում եւ շատերի կողմից մեզ հասկացված չենք զգում մենք օրագրեր ենք պահում եւ միևնույն ժամանակ վախենում ենք որ այդ օրագրերը պապանկը գտնի կկարթա եղբայրը կգտնի կկարթա մաման կկարթա տատիկը կկարթա նայած ով ու միցա վախենում ունենում ենք հեղինակավոր մեծահասակների կողմից ճնթուվելու վախ օրինակ դասարանում կա ինչ որ լավ տղա կամ կա ինչ որ մի շատ սիրուն իրան շատ սիրուն եւ խելացի կարծող աղջիկ եւ մենք մտածում ենք որ ես իր իր թիմից կլնեմ թե չէ հա այդ լավ աղջիկների շարքից ես կլինեմ թե չէ մենք այդ լավ տղերքի շարքից ես կլինեմ թե չէ մենք եւ դա մեզ անհանգ ստացնում է եւ դա մեզ մտահոգում է որ ես էլ իրան շարքից լինեմ ես անտեսված չլինեմ ես մերժված չլինեմ խմբից մերժվել է հա ինչպես արդեն ասացի որ քեզ ընդունեն քո դասարանը քեզ ընդունի քո հասակակիցները քեզ ընդունեն տգեղությունից ենք մենք այս փուլում շատ վախենում հա որտեվ մեր դեմքը սկսում է ինչ որ չգիտեմ պզուկ օտել մազերը սկսում են յուղ օտել ինչ որ քաշի փոփոխություններ են տեղի ունենում կամ ուղակի մենք մեզ հենց տենց ենք տեսնում ուզում մեզ ու մենք ինչ որ տգեղ ենք եւ այդ տգեղությունը մեզ վախեցնում է հա մենք մտածում ենք որ վերջ ես սիրուն չեմ ես ոչ մեկի պետ չեմ ոչ մեկի չի նկատում այդպես են իմ դասանի այն ինչը ինքը շատ սիրուն աղջիկ այսկ ես տգեղ եմ բայց արի բացատրի որ այդ նույն սիրուն աղջիկն էլ ունի այդ նույն տգեղության վախերը ինքն էլ իրա ձևերով այսինքն այս տարիքին շատ բնորոշ է հա այս վախերը մենք վախենում ենք հասակակիցների կարծիքից ինչ են մտածում մեր մասին մեզ թվում է որ միշտ մեզ հետևում են նայում են կողքից ասենք դու կարող ես տա դասանում դաս ես անում մտած մեզ որ ինչ որ մեկը հենց հիմա դուրը բացել է ու կողքից քեզա նայում դեն ասի ինչ է ինքը քո մասին մտածում այդ կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է ինչ են մտածում մեր մասին ինչ են խոսում մեզանից եթե ընթացքում ավելացնելու բաներ եք ունենում երեխե կամ պայման ինձ ընթացեք նո պրոբլեմ ներողություն այո վաչջան անիջան ստեղ չատի մեջ գրել են կարտամ հա անիջան սարածված երևույթ է որ երեխաները ընկերներով նստում են եւ ուժը սպիլում են դիտում սա դրական է թե վաթսական կազդի երեխաների բախերի վրա ու նայեք քանի որ ես խոսում եի տարիքային վախերից եւ ասում եի որ որոշ տարի որոշ վախեր համարվում են նորմատիվային այսինքն տարիքային զարգացման փուլին բնորոշ հա եթե այդ վախերը խթանվում են ընկերներ դրանք կարող են լինել շատ երկարատև եւ կարող են նևրոտիկ բնույթ գրել այսինքն արդեն այդ փուլում մենք ունենք շատ վախեր եւ այդ սարսափ ֆիլմերը կարող են խթան հանդիսանալ որ մեր այդ փուլին բնորոշ վախերը էլ ավելի զարգանան էլ ավելի տարածվեն մենք պետքա ֆիքսենք որ վախերը իրանք շատ զարգացող եւ տարածվող բնույթ ունեն վարակիչ բնույթ ունեն եւ այդ ամեն ինչի մեջ լինելով մենք կարող ենք խթանել որ այդ վախը ինքը լինի ավելի ընդլայնված ավելի երկարաժամկ է տևական եւ նևրոտիկ բնույթ կլինի ինչպես արդեն ասացի ու ինչն է այստեղ շատ հետաքրքիր ընկերներ որ երբեմն մենք ունենում ենք վախեր հա մանավանդ մանկության շրջանում եւ այդ վախերը արտահայտվում են ագրեսիայով լարվածությամբ վիճելու ցանկությամբ կամ հակառակը դու ավելի ինքն ամփոփ ես դառնում պասիվ ես դառնում քչախոս եւ նորից այստեղ պետք է այդ մասնագետի աչքը պետք է այդ զանազանող քիմքը որ դու հասկանաս որ այս ամենի հիմքում վախն է ընկած օրինակ հաճախ բերում են հա երեխային բերում են հոգեբանի մոտ եւ խնդրում են որ ինքը չգիտեմ ագրեսիվ է ծնողին չի ընդարկվում իրեն շատ վատ է պահում եւ այլն եւ 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 որ դու սկսում ես աշխատել երեխայի հետ հասկանում ես թե ինչքան վախեր կա իր կյանքում ինչքան ինքը վախեր ունի բայց ինչպես է այդ վախերը դրսևորվում ինչպես են այդ վախերը դրսևորվում դրսևորվում են այսպիսի վարքագծով ագրեսիայով վայրագությամբ հիստերիկ ինչ որ պահովածքներով բայց դրա հիմքում ընկած է վախը կամ մոտիվացիա չունի ասում են երեխան չի սովորում իրան ոչ մի բան չի հետաքրքրում պասիվա ինքն ամփոփա ձեն չի հանում չի խոսում ծնողները հաճախ տենց բաներից են բողոքում եւ նորից այստեղ մենք մի քիչ փորելով նորից կարող ենք հասկանալ որ դրա հիմքում 
խորքում ընկած է վախը իհարկե տարիքի հետ դա փոխվում է որտեվ տարիքի հետ այդ մեր վախերը իրանք ավելի սկսում են ոնց որ հիմնավորվել բացահայտվել հա այդ մեր համր վախերը որ գուցե նույնիսկ ինձ հարցն է ինչից ես վախենում այդ փուլ մասն ոչ մանիշ չեմ վախենում ես էլ չգիտեմ դրանց մասին բայց այդ գոյություն ունեցող համր վախերը տարիքի հետ սկսում են արտահայտվել նկարներում եթե մենք ինչ որ արտ թերապեվ թերապեվենք զբաղվում ինչ որ հա մասնագետի միջամտությամբ անշուշտ հա որ բացահայտվի այստեղ վաղ կա հիմքում ընկած հա նկարներում արվեստում այսինքն մեր գործունեության մեջ մենք կարող ենք արդեն տարբերակել հա զանազանել այդ վախի դրսևորումները բայց շատ մեր կյանքում լինում են շրջաններ որ կա այդ վախի դրսևորումները բայց մենք չգիտենք որ այս վարքի հիմքում ընկած է վախը լավ եթե հարցեր կան տվեք անպայման բայց մի բան էլ ավելացնեմ հա եթե այդ վախերը որոնք տարիքային են բնորոշ են զարգացնող իրանք բնույթ ունեն նպաստում են մեր զարգացմանը եթե իրանք դառնում են արդեն տևական երկարա ժամկետ եւ սկսում են խանգարել մեզ ընկերներ նոր մենք պիտի սկսենք արդեն անհանգստանալ եւ ինչու չէ դիմել մասնագետի օգնությանը մասնագետի միջամտությանը եթե օրինակ քո մտությունից վախը արդենք է սկսում է խանգարել որ դու օրինակ մուտ ժամին դպրոցից տուն վերադառնաս եւ դու դպրոց չես գնում որտեվ դու վախենում ես որ դու երկրորդ հերթ ես գնում դպրոց ու գալուս մուտ հալինել ու դու ոնց ես տուն գալու դա նշակում է արդեն դա խանգարում է քո սոցիալական կյանքին քո գործունեությանը եթե դու այնքան ես վախենում ինչ ասեմ բարձրությունից որ եթե գնում ես մի բարեկանի բարեկամի տուն որը ապրում է 6-րդ հարկում եւ դու երբեք չես բարձրանա 6-րդ հարկում որտեվ դու սարսափում ես այն մտքից որ դու գտնվում ես 6-րդ հարկում դա այն վախն է որ արդեն խորացել է եւ խանգարում է մեր բնականոն ընթացքին բացի ջան ինձ միած ժամ կասես ես հասկանա մենք ինչքան ունենք անիջան 21.07 արող եմ մի հարց տալ այո այո ուրեմն 3 տարեկան երեխա որը վախենում է միայն ոստիկաններից որ կարող ես միայն նրան ոստիկաններով վախեցնել ու անընդհատ վախեցնում ես ասում ես եթե դու սենց հանես ոչ մի բանով չես կարում եթե ասում ես չի կարելի ինքը չի հասկանում բայց երբ ասում ես արդեն ոստիկաններն են գալու ինքը սկսում է այդ գործողությունը չանել վախենումը դա արդյոք ճիշտ է թե ոչ 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 դուք վախ եք ներշնչում եւ դուք չգիտեք այդ վախը հետագայում ինչ զարգացում կարա ունենա եւ իջքանով կարա խանգարի իր սոցիալական կյանքին երբեք երեխային մի փորձեք ինչ որ բանով վախեցնել եթե երեխան ձեզ չի լսում ցույց տվեք իրեն հետևանք որ նա իր սիրելիս քո չլսելը ունի հետևանք եթե դու ինձ չես լսում օրինակ կզրկվես կոնֆետից Եթե դու ինձ չես լսում, այսօր մուզիկ չես նայի։ Եթե դու ինձ չես լսում, քո սիրելի տիկնիկը, ես կպահեմ եւ դու մեկ ամիս չես կարող։ Երկար ժամանակ, քանի որ իրանք ժամանակի զգացողություն չունեն դեռ երեք տարեկան երխաները, երկար ժամանակ դու չես հնարավորություն չես ունենա խաղալ քո տիկնիկի հետ, այսինքն գտնում ես ինչն է երեխայի համար թանկ, որ երբ որ դու ասես այ, այս ինչ բանակ վերցնեմ քեզանից եւ դու չեմ դա խաղաս, միջև հետևանքը անցնի։ Ինքը խելոք կլսի։ այսինքն գտնել երեխայի համար արժեք ներկայացնող բաներ իհարկե երեխայի կյանքում է լինում են ճգնաժամային փուլեր նում երեք տարեկան հենց ճգնաժամային երեք տարեկան երբ որ նման ագրեսիվ վարքագիծը որ ինքը չի լսում հակառակվում է իրեն շատ բնորոշ է դրա համար ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս մտնեք լսեք իմ թրեյնինգներից ու մի խորհրդատվական կենտրոն հա իմ աշխատանքային էջում ես խոսում եմ 0-ից 1 տարեկան ճգնաժամից 3 տարեկանից ճգնաժամից դեռ հասության ճգնաժամից ես խոսում եմ այն նյութից թե ինչ անել եթե երեխան քեզ չի լսում այդ նյութերը լսեք ձեզ համար օգտակար կլինի իսկ հիմա գնացինք դեպի վախերը օքեյ անի ջան բայց ես շատ հարց կարող եմ այլ եմ մի հարց այո Ես հիմա տամ հա Նիջան մի հատ հարց ունեմ Այո Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում ես ակտուալ թեմայի շուրջ ծավալվելու համար իրազեկելու համար անչափ շնորհակալ եմ Այո հարցը սուղված է տարիքայինին դա մեծ տարիքով կինա 70 72 տարեկան Ուհ Ա ինքը գնում է գերեզմանոց եւ տեսնում է ամուսնու շիրի մակարը չկա Ա գողատված է լինում շիրի մակարը դրանից հետո իր մոտ սկսվում է սնունդը երկար ժամանակ պահել բերանում եւ կուլ չտալ։ Ուհ։ Դա պայմանավորված է վախով, թե ինչ որ տարիք երկապված բաներ են։ Կուզենամ մի փոքր դրա շուրջ անդրադառնակ։ 
Այս փոքրիկ դրվագով մենք չենք կարող նման լուրջ հարցի պատասխան տալ։ Այս հարցին պատասխանելու համար մենք պետք է խոսենք անձամբ իր հետ։ Ինչպես էր առաջ, ինչ տեղի ունեցավ իր հետ այդ պահին, ինչ զգաց, ինչ մտածեց, մարմնի որ հատվածում ինչ տեղի ունեցավ, ինչ արեց ինքը դրանից հետո։ Նայեք քանի կետի ենք կփնում, ինչ մտածեց, ինչ զգաց, ինչ արեց։ Մարմնի որ հատվածով ինչ զգաց։ Եվ փորձենք վեր լուծել, խորանալ, փորել, հասկանալ ինչ է կատարվել։ Բայց այդ խնդիրը անշուշ լուրջ խնդիր է։ Ընկերներ, եկեք անցնենք առաջ, անցնենք առաջ, եթե բուն նյութին հարցեր կան, ինձ ընթատեք։ կարամ դարնամ, թե չեմ դարնամ, բա ծնողները զգումար չուն են որինակ, որ ես բարցրագույն ընդումվ են, բա ին վերջի ինչ հալինելու, բա որ ես չկարողանամ կնություններս դպրոցիտ նորմալ տամ, խայտարակվեմ, դպրոցես չկարողա� ծույց տալ, որ ես էս տեղ եմ, ես կամ։ Սովորաբար դերահասները սկսում են, որնյակ իրենց մամաների, պապաների ետ ոչ մի տեղ չգնալ, ասմեն ուրա էրեխեն ուրա ինքը նախնդրեց մնալ տանը։ Երկու պաճարով, մեկը, որ ինքը բնականաբար մենք այդ պուլում, դերայսյան պուլում, նախնդրում ենք ավելի մեր տունը, մեր սենյակը, մեր իրերը, մեր հասակակիցները, էլ մեզ այդ բարեկամ որտև իր մոտ այդ ամբողջ պոպոխությունները, որ տեղի են ունենում, մաշ կսկսում է մազացացկույթով ծացկվել, չգիտեմ ստեղես խնձորակը, ձայնի պոպոխությունը, կրծքեր, դաշտանային ծիկը, հորմոնալ հազզարումի բան, � որ ինչ-որ սխալ բան անես, որնյակ տղաների մոտ շատ ալին ու, որ դու կարած ինչ-որ սխալ թույլ տաս ու կեզ բան անեն, լավ տղաները փողոցի պատժ են, կամ ոնց հեն ասում տղերքի մոտ, վա չէ ինձ ոգնի, որ տղերք Ավտարից է, թա, դրանք իրականում վախենալու են տղերքի համար, իրանք ուտատում են ունց ես ինձ պահեմ, համ հասկանում է, որ դիմացիները շատ ուժեղ են, հեսա գլուխը գջարդեն, համել հասկանում է, բայց ես գլուխ ճարդելու� ականատես եղանք պատերազմի կործանարար հետևանքներին ընթացքին և այլը։ Վախենում ենք։ Վախենում ենք հարցակումներից, որ կարող են հարցակվել մեր վրա մեր ընտանիքի վրա, մամայիս վրա, կույդիկիս վրա, ես համր վախեր արդենք իչ առաջ խոսեցի, որ բոլորս էլ ունենք, որոնց մասին չենք խոսում, չենք ասում, ասում, չէ ես ուշմանիս չեմ վախերում, վախեր ունես, չէ, ես, ես ինչը ստի վախերյամ, բայց իրականում մենք ունենք վախեր, ինչպես հաղթահարել։ Նախ, միջև կխոսենք դրանից, ես ուզում եմ ձեզ հարցը ուղել։ Կանի որ վստահեմ, որ դուք էլ ունեք ձեր ռազմավարությունները, որ երբ որ վախենում եք, ամեն մեկը տեր փորձել եք, ինչ-որ 
ուրեմն ինձ համար այն ամենակարևոր բանը, որ ես անգամ Facebook-ի սպատի մեջ էի գրել, վախի հաղթահարելու համար, պետք է գնանք վախին ընտարաջ։ Այսկեն մենք պետք է վախին ասենք, որ վերջ մենք չենք պահանում։ Որովհետև իմ հենց իմ օրինակով բերեմ, մինչև այս վերջ հունիս օկոսոս ամիսները ես վախինում էի նավ նստելուց ու մտածում էի, որ վերջ եթե ես նավ եմ նստելու, ուրեմ նավը շրջվելու է ջուրը։ Ու երբ որ գնացինք Սևան, փորձեցի ես իմ կանոնին ու հետևել ու իմ օրենքի է այսպես ասաց իմ կանոնի շարժվելով, ես գնացի իմ վախին ընտարաջ, նստեցի նավ ու տեսա, որ չէ, պետ չէ շատ վախին ալ, ես տեղ չկա եմ վախին ալու իմ աստը, որով որ ես եմ երևակայության � Չիշտ ես ասում Վահեջան, մի քիջ էլ խոսքը թարեստացնեմ նրանով, այն մտքով, որ մենք պետք է հիշենք ընկերներ, որ մեր ուղեղը ծրագրով է աշխատում։ Իչքան էլ ուղեղը ինքը վենոմեն է հզոր երևույթը, � Այսինքն մենք պետք է ներշնչենք, որ այդ երևույթիտ չենք վախենում, մենք մեր ներշնչելու հետևանքով կարող այդ վախի ազատվենք։ Ներշնչել բարը ես չգիտեմ, ես չէ յոգտագործի այս պահին, բայց ուրիշ բան կեզ հրահանգ ուղարկեզ, որ որինակ ես չեմ վախենում։ Որինակ ես իշում եմ իմ հոգեբանը տարին էր առաջ ես դեր տարիքին էի և գնում էի հոգեբանի մոտ որոշակի խնդիրների պատճրով։ Ինքին ձեզ խնդիրը թվեց, Կարող եմ մի բան ասել, նույն հաջողությամբ ես հաղթահարել եմ մտության վախը, բայց բարձության վախը ինչքան էլ որ ասում եմ ես չեմ վախենում, բայց չի ստացվում, ես ընդհարա չեմ գնում, պարձում եմ հաղթահարել, բայց չի ստացվում։ Չէ, չէ, ես իմի կասեմ ինչա էղել, այդի էղել այմ ամբոշ կյանքի ընթասկում, ես ունեմ այսողության պրոբլեմ, այդ չհասկացվելու եվ այլ եվ այլի վախը, կամաց կամաց իմ մեջ հաղթահարվելա ու սրանից մի չորս տարի ա Ես 43 տարեք անում։ Ոյ, ոյ, ոկեի։ Այո, այդ հաղթահարել եմ այդ ամեն ինչը իմ մեջ, ու խմբի հետ թե գուս խմբավարներով տարին մի անգամ ասենք պես տարել են մի տեղ, որտեղ մենք դասնթացներ ենք անցե� հնալուս տեղ հասնելուս ուղիր էր կուժամ հետո, ես էր չէ հասկացա այդ ոնց էրավ, ես մի ատնենց հավեսով ինտեգերվեց էդ շրջապատի մեջ, որ ես էր չէ հասկացա այդ ոնց էրավ։ Այո, 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 լրիվ ես ես Ինչ սվում է դուք ձեր խնդիրների հետ կապված ունեցել եք մի քիչ անհանգստություն, ինչպես պիտի ինքնա դրսևորվեք, ինչպես պիտի մտնեք, ադապտացվեք խմբի մեջ, ինչպես պետք է։ Այդ ասեն 
Ուզերի կարավարման վեծ կայլա, բայց մենք հիմա վախի կոնտեկստում ենք, հասրան գիտարկում ընկերներ։ Ուրեմը առաջին բանը, որ պետք է անենք, ներեղություն եմ ձեզ խնդրում, առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք ընկերներ, դա անրարեշտ անդրաժեշտ է գիտակցել հույզը, որտև հնարավոր չի ղեկավարել, կարավարել մի բան, որը դու չես ճանաչում։ Սա շատ կարևոր է անկերներ։ Շատ կարևոր է, որ մենք հստակեցնենք, որ մեր համար պարզ լինի էր իրավիճակները, որտեղ ես ունենում եմ բուրը հույզը, այո որինակ անունը չեմ հիշում ձեր երեխեքիք նոր ով ասեց, որ ես վախենում եմ բարցրությունից, հա, դու վիկսում ես, որինակ բարցրությունից ես վախ այդ ձե բան, որագիր, վարշե, ես ես կարամ խորուրտամ, դա այդ տեխնիկան կոչմա որագիր, ինքը աբեց է, բայց ես մի քիչ ավելացնեմ ինք ողմից, առաջինը, եվ որ դու փորձում ես վիկսել, թե ինչ իրադարձություն Հորձում ես վիկսել, թե այդ իրադարձյունը եվ որ տեղի ունեցավ, դու ինչ զգացիր զգացողությունները տես վիկսում, հույզերը տես վիկսում, աբ է ծեն, սին կամ անգլերենով, ABC, Հորձում ես վիկսել, թե եվ որ դա տեղի Հաջորդը դն, դին, հորձում ենք հասկանալ, թե եվ որ այդ իրադարձունը տեղի ունեցավ, ես ինչ արեցի, այսինքն վարկ արդեն, ինչ է պախա, կարացա, հարցակվեցի, լացեցի, թուլացա, ինչ ինչ արեցի, որպիսի դուք ինչ տեխնիկաներ եք իրարում, եթե հույզերին գնանք, որպիսի հասկնակ, թե որ հույզերն են ձեր մոտ դոմինանդ, դոմինանդում, որ կաղոնակ կարավար էլ, որտև եստեղ առաջին կետվորն էր, գիտակցել հույզը, ճանաչել հույզը, ինչ զգացիր, ինչ մտացիր, ինչ արեցիր, հիմա կհիշ եմ ձեզ կասեմ, եվ էս իմ ասաց կետերը, դուք անում եք որինակ ամենոր վիկսում եք, ունենում եք ձեր որագիրը, որտեղ դուք ամենոր վիկսում եք այս իրադարության հետ Որինակ տեսնում ես, որ դու նման դեպքերում պախնում ես, սկսում ես կոնտրոլ անել կո պախնելու պրոցեսը, որ մյուս անգամ պիտի փորձեմ չպախնել, պիտի փորձեմ զգուշ կանգնեմ, որինակ հերվից նայմ, շնից ես վախենում, տ Սկսում ես ազդել կո մտացողության վրա, որինակ եթե դու շնից ես վախում, սկսում ես ուսումնասիրեր շնների մասին ինվորմացյա, որ շներն են, որ ավելի ագրեսիվ են, որ շները իրենց ինչպիսի իրավիճակներում են հարցակվում, Եվ որ շները հարցակվում տալիս ես կեզ ռեսուրսներ, որպիսի եվ որ նման իրավիճակ տեղի ունենա, դու ռեսուրս ունենաս պայքարելու, որնա մեր ռեսուրսը։ 
Կրթությունը, գիտությունը մեր ռեսուրսն է, մեր առողջությունը մեր ռեսուրսն է, տարիքը եւս ռեսուրս է։ Օրինակ, ինչ որ բաներ, որ 5 տարի առաջ մեր համար վախենալու կարային լինի, այսօր մենք կարող ենք ծիծաղենք դրա վրա։ Չէ, ռեսուրսը արդեն տարիքը մեզ համար։ Ռեսուրսը մեր համար մեր շրջապատը։ Եթե դու վախենում ես, չգիտեմ, ինչ որ լավ տղերքիդ, որ պիտի գանք ես ծեծեն, եթե դու ունես համապատասխան ընկերական շրջապատ, որ գիտես իրանք մեջքիդ կանգնած են, դուք ես ավելի ապահով ես զգում։ Շրջապատը քեզ համար ինչ դարձա? Ռեսուրս։ Գումարը եւս ռեսուրսա։ Եթե դու հավատում ես աստուն, քո հավատքը առաստված եւս ռեսուրսա։ Որ դու աղոթում ես եւ հավատում ես, որ կա մեկը, ով քո աղոթքը լսում է եւ քեզ կարող է պատասխանել։ Այսինքն պետքա դու նա ես ինչ ռեսուրսներ ունես, որոնք ես պիտի օգնեն հաղթահարել քո վախը։ Հաջորդը հետեւել զուգորդումներին, որն է այս երևույթը ընկերներ։ Այսինքն, եթե դու մի անգամ մտել ես բանկ եւ բանկում ինչ որ վատ միջադեպ է տեղի ունեցել, հաջորդ անգամ երբ որ դու մտնում ես բանկ, կարող է ոչ մի բան տեղի չունենա, բայց դու ունենաս նույն անհանգստությունը։ Որտեվ այն անգամ դու բանկում ունենց բան իրավիճակի մեջ ես հայտնվել, որ քոմոտ նույն հույզերը առաջացավ։ Արդեն զուգորդում է գնում։ կամ շունը քեզ մի անգամ կծելա ամեն շուն տենալուս դու նույն պանիկայի մեջ ես ընկնում նույն խառնաշփոթի մեջ ես լինում այդ երկու երևույթներ իրանք սկսում են իրար կողքով քայլել իրար զուգորդել կառավարել հույզերի ուժգնությունը որն է սա իդեպ ասեմ այս թեմայով այս բիզնես քիդս էջում դուք ունեցել եք հուզական ինտելեկտ ትሬնինգ ես վստահ եմ որ դուք մասնակցել եք այդ ትሬնինգին ովքեր որ չեն մասնակցել ես պիտի խնդրեմ որ հետ գնաք եւ լսեք այդ ትሬնինգը որտեւ ես պիտի եթե պիտի հույզերի կառավարման մասին ուղակի իմյութի մեջ ակնարկեմ սենսի չուր սիլ կատամ եւ անցնեմ այնտեղ դուք ավելի խորքային կարող եք ուսումնասիրել ինչպես կառավարել հույզերը հիմա այստեղ ասեմ գրած է չէ կառավարել հույզերի ուժգնությունը նա եք ընկերներ եւ որ հույզերը իրանք թույլ են իրենց ուժգնությունը թույլ է մենք կարող ենք հա իրանք գիտակցվում են մեր կողմից եւ մենք կարողանում ենք դա վերահսկել կարողանում ենք կանխարգելել ուղորթել երբ որ մենք այդ փուլում եւ որ հույզերը դեռ թույլ են իրենց ուժգնությամբ չենք կանխարգելում եւ որ իրանք արդեն մեծ թափով հա մեծ ուժգնությամբ եկան իրանք կարող են մեր կողմից էլ չվերահսկվել եւ մենք ուղակի ունենանք այն ինչ որ ունենանք շատ վատ մի բան դրա համար երբ որ մենք առաջի փուլում ասում եմ գիտակցել հույզերը այս առաջին փուլին հետևեք որովհետև եթե դուք չգիտակցեք չփորձեք կառավարել արդեն ինքը այն որ եմ ասում բանը բանից անցել է արդեն հա իր ուժգնությունը այնպիսին կլինի որ դու չես կարող կոնտրոլ անել եթե դու ինչ որ մեկի վրա բարկացել ես սկզբից այդ բարկությունը չկառավարես մի օր քո բարկությունը այնպես դուրս կնեցվի որ ամբողջ ձեր հարաբերությունը կվնասվի եւ չգիտեմ վատ հետևանքներ կլինի լավ ընկերներ հաջորդը ձևափոխել հույզը ձևափոխել հույզը եւս շատ կարեւոր բանա տեսեք դուք հիմա երեխու հետ կապված օրինակ եք չէ բերում օրինակ երեք տարեկան երեխան որ հիստերիկայի մեջ ընկած լացում ա գորում ա եւ այլն շատ կարեւոր է որ մենք երեխայի հույզը կարողանանք ձևափոխել կամ նույն մեր հույզը եթե մենք դեռահասության տարիքի մեջ ենք օրինակ դու բարկացած ես քո բարկ բարկությունը տանես դեպի տխրություն օրինակ ավելի ապահով է չէ ավելի լավ դու տխուր լինես կամ բարկացած որտեվ դու բարկացած ես այդպես սոցիալ սոցիումի համար էլա վտանգա որ քո բարկությունը հույզը ձևափոխես արտահայտես քո հույզը արտահայտես խոսես դրա մասին գրես դրա մասին դկարես դրա մասին հա աշխատես քո հույզի է չասես հա դե վախենում եմ վախենում չէ որտեվ եթե դու չկանխես նորից եմ ասում հույզը ինք վախի ինքը զարգացող եւ վարակիչ երևույթ է կարա ինքը տարածվի կարա խորանա կարա ազդի քո մյուս ասպեկտների վրա եթե այսօր դու միայն վախենում էիր առնետներից վաղը կարող է մյուս 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 առնետ կենթայներից ու միջատներից սկսես վախենալ հա տարածական բնույթ կրի անլայնվի մի բանից վախենալ ինքը արդեն լիքը բաներ իր ամեջ ներառի եւ ձա արձագանք եք այն իրավիճակին որը հույզ է առաջացրել եթե դուք բարձրությունից վախեցել եք արձագանք եք այդ իրավիճակին աշխատեք այդ խնդրի հետ երկեր փնտրեք կան ինչ որ հարցեր թե անցնենք առաջ հա ներողություն այո հա ըստեղ էլի չատի մեջ գրել են բարե ձեզ իսկ ինչ կասեք երազների վախի մասին եթե վատ երազ ենք տեսնում ուրեմն վատ բան է պատահելու եւ ամբողջ օրը վախը տագնապսրտնումը սպասում եք Հա, բայց ինչ փորձառություն դուք ունեք? Ձեր երազները կատարվում են կանխատեսական երազներ են, որ երբ որ այդ երազը կատարվում է, սпасում եք վատ բանի։ Ես հիմա հարցի պատասխանը երբ որ վաճեջան չաթում գրեն ինձ լուրտ ուր, հա, խնդրում եմ։ Որտեվ եթե տենց կանխատեսող երազներ ունեք ու արդեն սկսել եք 
վախենալ, վախենալու այդ ակրքեր ինչ եք տեսնում էլ, եթե հաստատիկով ես Facebook-ի կոմենտների ձեր ուղարկված, որովհետև էլի են մի չատի մեջի մեսիջներ է Facebook-ի կոմենտների ուղարկ որ կան հնարավոր է տարբերակել, թե հատկապես ինչից եք վախենում և ինչու։ Եթե չի ստացվում, իմացեք, որ դա ժամանակավոր դժվարություն է։ Երբ էք շրջապատողների ուշադրությունը, ձեր սխալների, ձեր զախողումների, � Ես տեսա, որ ընդը խսաղ զբաղված են, սա խարն են, ոչ մեկ իշչի նկատում, առանձ նացատ ենց մի քիչ սաղրտեղ, ու սկսեցի փորձեր անել լողալու։ Ոսմա ինքան արեցի, ինքան արեցի, միջև իմոց ստացվեց տարբերակի ինչից ես վախենում և փորձիր, որ բանան ես մի կենտրոնած ու շրջապատին մի դրավրա վիկսի։ Եկրորդ կայլը, հարկի ազատվել այն մտքից, թե անհաջողակ եք, եթե մշտապես այդպես մտացեք, այդպես էլ կլինի իրական վաղը ավելի լավ լինելու ակնկալիքով։ Վերագրողին շատ է հետաքրքրում այդ պատասխանա, ասում ու ինչ հետաքրքիր եք արձագանքում իմ հարցին ինչպես եք, հա, եվ պործում է հասկանալ, ինչու է հայտնի գործարը Եվ ասումա ես միշտ պաստեր ունեմ, պաստեր ունեմ, որ իմ հաջորդ որը ավելի լավն է կան նախորդը։ Պատքեր ասնում եք, ինչպիսի ռազմավարություն։ Ինքը իրա ուղեղին ինչ ծրագիրը տալիս։ լավ եմ, վաղ ավելի լ որնա գեզ այդ իրա վարքի մոդելը վերցրել եմ ու իմ էրեխեքի կյանքում կիրարում եմ, գիշերը, որ կնացնում եմ իրանդ, ասում էրեխեք կնեք, վաղը ձեզ լավ որ ասպաստում։ Եվ եստեղ մեր եկրորդ կայլը պաստոր Ինչ կարամ անեմ, որ ես ռեսուրսները շատացնեմ, կուտակեմ, պետք ա մարզվել, մարզվել եմ, պետք ա ընկերության շրջապատս մեծացնեմ, մեծացնեմ, պետք ա մասնագետի էտ աշխատեմ, ոքե աշխատեմ, հիմա ինքան � Այդ ու կասեցիք, որ երեխային տրամադրում եմ, որ այդ ես վաղը լավ որա լինելու, բայց եթե հակարակ լինի, այդ տեպքում երեխան արդեն խնդիրների առաջ չի կոնգնի, հիաս հապություն չի ապրի, ավելի ճիշտ խոսկս ուղ եմ։ Նայք, անշուշտ պետք է ռացիոնալ մտացելակերպ ունենալ, այսինքն եթե դու ունես մտացողություն, որ միշտ փորձում ես գտնել դրական մի բան, և եթե դա երեխայի մեջ սերմանվում է, երեխան իր կյանքում տեղի ունեցած ամե Եթե դու պիտի նստես ու սպասես, թե պետ կա ինչ-որ մեկը գակո որը լավ դարձնի, այդ մարդը չի գալու, երկար կսպասես։ Նույնիսկ ծնընձյան որվա մասին ասեմ, ես երկար տարիներ, իմ ծնընձյան որը իմ ամենա տխուր ուրախացնի պուչիքներ, բացիքներ պչի, ուրախացնի ինչ է, ես դա պիտի կազմակերպ է, ես, նոր տարի է, ես պիտի տոն դարձնեմ, ես պիտի վերկենամ զարդարեմ տունը, 
Սուրծնունդը Ոչ թե իր հորը տեսական մտքերով կասի աշխարը գլխից փուր եկավ, հլտենանք գլխներից ինչ է գալիս։ Ասում ես ոնց է ասում ոչ ինչ, դե ոնց պատիլն է ոչ ինչ, դե եթե ոչ ինչ ոչ ինչ, ոչ ինչ ես ոչ ինչ եղիր, ես ոչ ինչ չեմ, եւ չեմ ուզում լինել ոչ ինչ։ Բայց քո ձեռնը դու ինչ ես խոսում, ինչ ես մտածում։ Դա շնորհակալություն, շատ հետաքրքիրեր ու տրամադրող, շնորհակալեմ շատ։ Խնդրեմ, խնդրեմ նունե ջան։ Հաջորդ քայլ է, աշխատել հայում։ Այո։ Եմ ունեմ ես ձեր ասածիներում ալ Mhm mhm de petka ashxat vet khntri het engeler Ավելի քիչ են տիրապետում գործին, բայց իրանք իրանց ներկայացնելու շնորհիվ, իրանց ինքնավստահության շնորհիվ առաջ են գնում, իսկ ես դոփում եմ տեղում։ Եվ մենք սկսեցինք աշխատել, եւ շատ լավ արդյունքներ ունենք։ Գրանցվել են շատ լավ արդյունքներ։ Պետք է աշխատվի ընկերներ։ Եթե կան բաներ, որ արդեն այնքան խորքային են, որ սկսել են խանգարել ձեզ ձեր կյանքում, ձեր կենսագործունեությանն են խանգարում, դրանց հետ պետք է աշխատվել։ աշխատվիմ ինչ որ մեկն էլ կար որ բաներ ասում ինձ ասեք այո ես լիլիս չի լսվում լիլի ջան չի լսվում ձայնը ապսոս գուց է գրես վաչենի համար կարթա գրի վաչենի համար կարթա մերսի վաչե ջան վաչե ջան ինձ միատ հարազատ իմ ընկեր միատ ինձ ժամնել ասա էլի Ես հերախոսս հերու եմ տարել, որ ինձ ճան հանգստացնեն ու ժամ չունեմ։ 21-ից 37։ Ահա, ունենք դեռ ժամանակ, այնպես որ հարցեր մտածեք, կարող եք տալ։ Ինչպես։ լավ Ha, u mi ձեւ ունեմ, ես մտածում եմ, պետք է նայեմ բացից աչքերի մեջ, բայց նույն ձևով, բայց իմ վաղը հարցը տեսել, բայց եթե որ հարցը վերաբերում ես շների, այդ չեղա։ Կարող եմ իշճանը առաջ կանգնել, միշտամ սպասեմ, ինչ եւ ինքը գնա այդ տեղից, հետո ես առաջ կալ։ Ասենք միշտան համար, ես նայում եմ իր իր առջևով քայլում եմ, ոչ մի բան չի անում, բայց երկրորդ ճունը որ տեսա։ Էրա մեթոդը չի աշխատում։ Երկրորդը արդեն, այո, ասա դու գիտակցել ես քո քո լիմիտները, երկրորդը արդեն թու մաչա քո համար, էլի շատա, մի շուն է, օքեյ, մի բան կանենք, բայց երկրորդի պարագայում դու չես կարող անում։ Չգիտեմ, լիլիտ, նորից պետք է փորձես ինչ որ ելքեր գտնել, գուցե այստեղ գտնես ռազմավարական ինչ որ միջոցներ։ Հիմա ես կփորձեմ ռելաքսացիոն մի քանի տեխնիկաներ տալ, հա շնչառական որոշակի հմտություններ տալ ձեզ։ Գուցե դուք փորձեք այդ պահին ինքները ձեզ կառավարեք, կոնտրոլ անեք, շնչառական որոշակի գործողություններ կիրառեք եւ 
դիմավորեք նաև երկրորդ ժանը բայց չգիտեմ շատ սուբյեկտիվ են գեներ այսինքն մասնավոր իրավիճակներին մասնավոր դեպքերին ես չեմ կարող հիմա ինչ որ կոնկրետ լուծումներ տալ հա որտեւ մասնավոր դեպքերը պետք է մի քանի ավելի հարցերի տեսքով պարզաբանվի հա ես մի քիչ ավելի պիտի խորք կգնամ որ ասկան որտեղից է գալիս ուրա գնում երբ է սկսել ինչ դրսևորումներ է ունեցել օքեյ կապ ունի նաև ձեր խառնվածքը դուք ինչ տեսակի մարդ եք ար հասարակ ինչպիսի վարքի մոդելներ ունեք հա նմանօրինակ իրավիճակներ այսինքն ինչ ավելի խորքը պիտի գնանք անցնենք առաջ այստեղ երրորդ քայլ ասում է աշխատեք շփվել այնպիսի մարդկանց հետ ովքեր մշտապես ներեկություն աշխատեք չշփվել այն մարդկանց հետ ովքեր մշտապես վախեցնում կամ պատմում են իրենց վախերի ու անհաջողությունների մասին ինչու ով կար այս հարցին պատասխանի ինչու պիտի չշփվենք այն մարդկանց հետ ովքեր մեզ վախեցնում են ու պատմում են իրենց վախերի մասին ու անհաջողությունների մասին կարող եմ պատասխանել այո ասեք կարող եմ ասեք որովհետև զուք մի քիչ առաջ նշեցիք որ երբ որ մենք ուրիշից ենք իմանում այդ վախերի մասին մեզ ավելի երևակայությամբ վառ են ներկայացնում իրենց երևակայությունն էլ ցանց մի քիչ խորացնում են պատմում են դրա մասին ու այդ ավելի վատ ազդում է վրա այսինքն ես այդ վախեցնող մարդիկ ավելի շատ հիաստապության պատճառ են դառնում ու թույլ չեն տալիս մեզ որ ավելի առաջ գնանք ահա իրենց բացասական բացասական փորձառությամբ ազդում են մեզ վրա ներշնչ այո բացական ազդակներ են փոխանցում իրանց խոսքով մեզ ահա 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 ճիշտ է բայց մի բան էլ կա մի կարևոր միտք կա որի մասին ես քիչ առաջ խոսեցին գեներ ինչու ինչու պիտի նման մարդկանց հետ խուսափենք շփվելուց հնարավորինս հը որովհետև մենք էլ նրանց նման սկսենք վախենալ այդ նույն բանից ինչ որ իրանք են վախենում դուք ճիշտ եք բարակվենք էլի ահա ահա դեսեք նույնիսկ բաց է սլայսի մեջ մենք չէ սերմանենք մեր մեջ այդ բաց վախերը վարակի չեն ճիշտ ես վայջան սերմանվում են դրանք սերմեր են որ գնում են ու մեր մեջ են ցանվում ու պտուղ կունենան վախերը վարակի չեն ընկերներ դրա համար եթե կան մարդիկ որոնք միշտ խոսում են իրանց վախերից, իրանց անհաջողություններից, փակեք ձեր ականջները, փակեք։ Ես չեմ խոսում, որ մենք չլինենք օկնող մարդիկ, չունենանք ապրումակցում, հա, այդ էմպաթիան չունենանք, որ երբ որ ինչ որ մեկը եկել է եւ խոսում է իր դժվարություններից ու վախեց մենք ականջ չտանք, չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր միշտ նեգատիվից են խոսում, միշտ բացասական տախուր դժբաղ ծախողված իրանց կյանքի կողմից են իրենց ներկայացնում նման մարդկանցից նման իռացիոնալ մարդկանցից փախեք ընկերներ հա հաջորդ քայլը եթե վախենում եք հարազատ մարդու կամ ղեկավարի հետ սпасվելիք լուրջ խոսակցությունից ապա աշխատեք այդ զրույցը նախապես մտքով անցկացնել այնպես ինչպես ձեզ հարմար է այսինքն վիզուալիզացիա գնում հետո պատկերացրեք որ իրավիճակը զարգանալու է ըստ ձեր սցենարի եւ դա կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը եւ կնվազացնի չհիմնավորված վախը կնվազի այսինքն ընկերներ եւ որ դուք վախենում եք այդ հանդիպումից սկսեք պատկերացնել օրինակ մանրամասն դետալ դետալ հա ձեր հանդիպումը սկսեք պատկերացնել որտեղ ենք Ես ինչ եմ հակել այս ինչ բաներն եմ հակել ինչպես եմ կանգնած ինչպես եմ ինձ զգում ինչպես եմ ես ինչ եմ մտածում ինչ եմ անում որտեղից եկավ այդ մարդը ինքը ինչ է հակել ինքը ինչպիսի տեսք ունի ինչպես մենք հանդիպեցինք ինչի սկսեց մեր զրույցը ես ինչ ասացի ինքը ինչ ասաց այսինքն դու սկսում ես մտովի մոդելավորել իրավիճակը եւ եւ որ դու արդեն իրական կյանքում հայտնվում ես այդ իրավիճակում դու քո ուղեղի մեջ այնտեղ այնտեղ արդեն եղել ես դա քո համար նորություն չէ դու այնտեղ արդեն եղել ես տեսեք քիչ առաջ մեր ընկերներից մեկը պատմեր չէ որ ինքը խմբի առաջ պիտի ելույթ ունենար անդամներ իրեն անծանոթ էին մեր տեսահոլովակը որն է այցինք վախը հանրային ելույթից իրան հետ տարա ու ինքը չկարողացավ ելույթ ունենալ այն նման երբ որ մենք պիտի երկենք խմբի առաջ պիտի պարենք պիտի ելույթ ունենանք խոսք խոսենք արտասանենք եւ մենք վախենում ենք ընկերներ շատ կարևոր է նախապես մենք մոդելավորենք այդ իրավիճակը որովհետև նորից եմ ասում մեր ուղեղը պարզ ծրագրով է աշխատում եւ որ դու ուղեղից մեջ մի քանի անգամ այդ երևույթը պատկերացնում ես այդ նոտան վերցնում ես այդ շարժումը անում ես այդ գոլը խփում ես իրական կյանքում դու արդեն դա 
արել ես մի քանի անգամ, քո ուղեղը տենց անկալում։ Ուրիշ մի բան ձեզ խորուրդամ։ Նման դեպքերում ընկերներ, շնչեք։ Որտև եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, երբ որ մենք վախենում ենք, մենք չենք շնչում։ Երբ որ ստրեսային է իրավիճակը, մենք չենք շնչում։ Այն որ այդ պահին ամենաշատը մենք կարիք ունենք շնչելու, հա, որ մեր օրգանիզմը թթվածնի կարիք ունի, մենք չենք շնչում։ Օրինակ, պատկերացրեք, նստած են դալիճում 100 հոգի եւ հիմա ներկայացնում են ձեզ, ասում են ձեր անուն ազգանունը եւ դու պիտի մոտենակ ամբիոնին եւ ելույթ ունենակ։ Այդ պահին դուք սենց ձեր անուն ազգանունն են արդեն ասում, դուք սենց քարացած սпасում եք, որ սենց սիրտը դդմ, 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 ուսենց ուսենց ը ը ես ոնց պիտի, որտեղ պիտի սկսեմ, սենց բերանը չորանում ա, հա, զուկարան ես ուզում վազես։ Շնչեք ընկերներ։ Հիմա ես մի քանի շնչարական տեխնիկաներ ձեզ կասեմ նյութիցս հետո։ Այսինքն չորրորդ գետն էր վիզուալիզացիան։ Եվ հինգերորդ գետը ձեր վախերից ուրախ զվարտ բաժանվեք։ Գիդիտեք կատակերկություններ, երկիցական գրքեր կարդացեք, շփվեք դրական մարդկանց հետ։ Այդ ամենը կօգնի ձեզ, ձեր խնդրին այլ ոչ թե ողբերգական այլ կատակերկության տեսանկյունից։ Մի ձեր կյանքը վերատեք ողբերգության ընկերներ։ Սա իռացիոնալ մտածողության ձևերից մեկն է, հա, կատաստրոֆիզացիան որ մարդկա իրակյանքում ամեն ինչ վերացում է ողբերգության աշխատանքից հանեցին ողբերգություն ու ինքը սկսում է վախենալ բա որ ինձ աշխատանքից հանեն որտեվ իր մտքում արդեն կա աշխատանքից հանելը ողբերգություն է իմ համար լինելու կամ քնությունից կտրվեցի ողբերգությունը աշխարհ շուրջ կգա մամաս ջարդս կտա պապաս չգիտեմ այս ինչ բան է ինձ կասի եւ քանի որ դու արդեն դա պատկերացնես ողբերգական քո համար դա տագնապային երևույթ է մի ոչ մի բանն էլ ողբերգություն չի ոչ մի բանը ը իռացիոնալ մտածողության ձևերից է ընդհանրացնող մտածելակերպ ընկերներ դա էլ ցանկալի չի մի ընդհանրացրեք օրինակ որն է ընդհանրացնող մտածողությունը բոլոր բժիշկները տգետ են անհասկացող են ոչ մեկ գլուխ չի անում գործից հա մարդիկ ասում են այ մարդես բժիշները ոչ մեկ գործից գլուխ չի անում ընդհանրացնում են բոլոր բժիշկները բայց երևի իրանք երեք բժիշկի հետ են շփվել կամ բոլոր տղաները դավաճան են եւ իրանք սկսում են վախենալ տղաների հետ հարաբերություն սկսելուց որտեղ վախենում են որ իրանք դավաճան են բոլոր աղջիկները խափեբա են բոլոր ինչ ասեմ թուրքերը սրիկա են բոլոր հայերը սուրբ են անշուշ բոլորը չէ որ սրիկա են եւ անշուշ բոլոր հայերը չէ որ սուրբ են դրանում մենք գոնե համոզվել ենք ընկերներ միասին ազգովի եւ եւ որ դու ընդհանրացնում ես դուքը ուղեղին էլ տեղ չես թողում զարմանալու նոր մարդ ու հետ շփվելու դու ուսու արդեն արդեն պեչատը դրեցիս որ բոլոր տղամարդիկ դավաճան են եւ հայտնվել է քո դիմաց մի գեղեցիկ համակրելի երիտասարդ որը ուզում է քեզ այդ հարաբերություն սկսել քեզ առաջարկություն անում բայց քանի որ դու արդեն ունես վախ որ բոլոր տղամարդիկ դավաճան են դու չես մտնում հարաբերության մեջ իռացիոնալ մտածողության ձևերից է դիխոտոնիկ մտածելակերպը սև ու սպիտակ հա որ դու կամ լավն ես կամ վատն ես կամ դու ճշտախոս ես կամ ստախոս ես կամ մեղավոր ես կամ անմեղ ես կամ ինչ ասեմ բարի ես կամ չար ես կամ առաքինի ես կամ ամնամուս ես փչացած ես չգիտեմ ինչ ես միջինացված ընկերներ միջինացված ինչքան մենք ունենանք ռացիոնալ մտածողություն ինչքան մեր ուղեղը լինի ճկուն ադապտացվող առանց դոգմաների առանց կարծրատիպերի այդքան մեր մենք մեր կյանքի ստրեսները լարվածությունները շուտ կհաղթահարենք կան հարցեր չկան ըհը մի վախեցեք համարցակ եղեք այլապես հաջողությունների չեք հասնի սա շատ կարևոր է որտեղ վախերը խանգարում են մեզ որ մենք հասնենք հաջողությունների հա միանք օգնում են որ մենք վտանգը զգանք ցուցիչ են որ ստեղ վտանգը սпасվում համել եթե դու կոնտրոլ չես ամ իրան կարանք ես խանգարեմ որ դու հաջողությունների հասնես տալիս եմ մի մեկ երկու ռելաքսացիոն տեխնիկա շնչառական եւ ավարտում ենք զրույցը ընկերներ օքեյ ուրեմը երբ որ դուք շատ լարված եք շատ անհանգիստ եք եւ ունեք տագնապային վիճակներ տագնապայնություն նորից եմ ասում շատ կարևոր է շնչել ուրեմն ինչ ենք անում ընկերներ խորը շունչ ենք խաշում երկու երեք անգամ դանդաղ արտաշնչում ենք 
Եվ սա անում ենք 5-7 անգամ։ Խորը շունչ ենք հաշում, ավելի դանդաղ արտաշունչում ենք։ Եվ փորձում ենք շնչել որովայնով։ Հաջորդը խորը շունչ ես հաշում եւ փորձում ես 4 անգամով փչել, օրինակ այսպես։ Եվ այդ վախեցած պահերին, լարված պահերին, եւ որ դու քարացել ես սիրտը տխփում ա վախից, եթե դու կարող անաս կոնտրոլ անել ու շնչել, դու կտեսնես ինչքան ես հանդարտվում։ Հաջորդը ձեզ համար ցանկալի մի բար, օրինակ հաղթանակ, օրինակ չեմ վախենում, օրինակ ես կարող եմ, այդ բարը արտաշնչում եք մտովի, ձեզ համար վախ բարը կամ ձախողում բարը կամ անկարողություն բարը արտաշնչում եք օրինակ հաջողություն բարը արտաշնչում ենք վախը արտաշնչում ենք այսպես կարծես դուրս ես հանում մեջից հետ ամեն վախ ամեն անհանգստություն ամեն թույն ամեն դառնություն թափում ես դուրս այ ձեր ուղեղում այդ վիզուալիզացիան արեք որ դուք հաջողությունը շնչում եք հաջողությունը ներս եք տանում վախը տագնապահություն անհաջողությունը դուրս եք թափում Եվ նման իրավիճակներում ընկերներ աշխատեք ջուր խմել։ Ջուրը շատ օգնում է, ջուրը շատ հանում է լարվածությունը։ Մաքուրոտ շնչեք, ջուր խմեք։ Օքեյ, իրականում այս նյութից դեռ շատ բաներ կա ասելու ընկերներ, հա, վախի եւ հույզի միջև կապից երկար կարող էին խոսել, տեխնիկաներից հաղթարման կարող էին խոսել, վախի տեսակներից ահա որ շատ երկար կարող էին խոսել, բայց արդեն երկու ժամը շատ շատ է, որ մենք լսենք խոսք վստահեն որ ձեզ այն շատեր ընթացքում գնացի նեկան մտովի որտեվ մտքից այդքան հետևելը դժվար է բայց այսօր այսքան է հուսամ արիտ կունենան կրկին հանդիպելու ընկերներ հարցեր կան հարցեր կան բայց ես շնորհակալություն եմ հայտնում ես ամբողջ ընթացքի համար իրոք մեծ գիտելիքներ ստացանք որը հաստատ պետք է գալու մանավան որ հեսակնության ենք ու այս ոտ առնչվել ենք Այո, այո, ուրախ եմ, ուրախ եմ, ինձ գտեք վեսբուկում, ունկերներ, եթե մասնավոր հարցեր կունենա, գրեք, ես կփորձեմ ձեզ պատասխանել, վեսբուկում ես գրանցված եմ անի, բարսեղյան, հովանիսյան, տեսնենք չատում, այդ տեսեք վաչեներիմ չատը կարդում, հիմա մի հատ փորձեմ հանդրադառնալ։ Մերսի շատ։ Այո, Վահեջան, խնդրեմ, խնդրեմ, Վահեջան հարցեր ունեիր, դու հարց ունեիր։ Հա։ ինչպես անենք, այ չէ, օրինակ ուզում եմ հարցնել վախը ֆոբիայից ինչով է տարբերվում։ Ահա։ Վաչի ջան, այդ հարցին չեմ պատասխանի, դա շատ երկար հարց է, կներեք, որտեւ դա նոր նյութ է, հուսով եմ մենք ֆոբիաների հետ կապված կունենանք առանձին նյութ, առանձին նյութ, հա։ Բիզնես քիթ կազմակերպչական ծրագրին ուղում ենք այս հարցը, որ մենք ուզում ենք նաև ինչու չէ խոսել ֆոբիաներից, մի օրել օրը կնվիրենք ֆոբիաներին։ Երեխեք, ձեզ այնց ինչ որ մեկը երազներից հարց էր տվել, ես փորձեցի պատասխանեցի ծի ձեր հարցի, որտեւ նոր տեսա չաթում այդ հարցը գրված էր։ Չեմ պատասխանել երազներից։ Հա, չէ։ Ես այն ջորը ծեկած հարց էր։ Հարցը Facebookից էր, հետո հարցը տվողը գրեց, որ անձնական նամակով կնշի։ Ահա, անձնական նամակով, շատ լավ, ընկերներ, շատ լավ։ Ա, ինչ ազատվել ցածր գնահատական ստանալու վախից։ Այ, ինչ խորհուրդ կտակ։ Սովորել։ Սովորել։ Վաչեն պարզ ասեց, սովորեք։ Դեսի օրեխեք ջան, սովորեն, գնացինք տուն վերջ։ լավ էր Վաչե ջան, բայց եկեք մի քիչ էլ փորձենք օգնել մեր ընկերոջը կամ ընկերը հունով այս հարցը ուղել եմ։ Հասկանանք որ դուք իսկապես նյութ լավ եք իրա։ Օքեյ։ Կարող եմ ես ասել։ Լավ իրացնել ուրիշ, ահա։ Ա կարծում եմ որ պետք է տվյալ մարդուն ներկայացնենք որ եթե նույնիսկ ցածր ստանա, դրանով աշխարհը փուլ չի գա։ Նա կրկին հնարավորություն կունենա։ Ահա, աշխարհը փուլ չի գա։ Ահա, օքեյ, ուրիշ։ Առաջինը պի հոգեբանոր են պատրաստվի ինքը դրան։ Ինչպես։ Պետք է ասի որ պետք է աշխատեմ բարձր ստանամ, բայց եթե ցածր ստանամ, ոչ ինչ կաշխատեմ ու ուղղ եմ մյուս անգամ։ Ահա, կաշխատեմ։ Մենք 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 պետք է հրամայենք, որ մենք կարող ենք դա, ու այդպես ցածր գնահատական չենք ստանա։ 
Ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
Վախենում ես հասակակիցների ընկերների առաջ հայտարակվելուց։ Թե ինչ Վախենալ թե ամաչ։ Ահա, եւ ամաչ էր, հա։ Ահա, ցեղ ուրիշ արցա առաջ գալիս։ Փաստային դու ոչ թե ուսուցուցը վախենես, այլ ամաչում ես։ Կամ ոչ թե վախենում ես ուսուցուցը, այլ ամաչում ես հասանացիներից հետ։ Իսկ եթե վախենում ես դասանացիներից հետ, կոնկրետ ումից ես վախենում ձեր դասանում կա 30 հոգի կամ ձեր դասանում կան 30 հոգի ումից ես ամաչում բոլորից թե աղջիկներից չես ամաչում ամաչում ես մենակ տղաներից թե աղջիկներից տղաներից է չես ամաչում բայց ընդեղ կան 3 տղա օրինակ ձեր դասանի Գևորգը Դավիթը եւ Արտակը որ կոնկրետ իրանցից վախենում ես կամ ամաչում ես այսինքն մի ընդհանրացրեք երեխա ես ամաչում եմ ես վախենում կոնկրետ ինչից ես վախենում կոնկրետ ումից ես վախենում վախենում ես բոլորից թե վախենում ես միայն ձեր դասարանցիներից ձեր դասարանցիների տղաներից թե համ տղաներից թե աղջիկներից ձեր դասանի բոլոր տղաներից թե ձեր դասարանի արտակից երեխա կես նիթը շատ կարա երկարի ես գնյացի տուն լավ մնացեք ես ձեր շատ սիրեցի ուսով եմ դուք էլ ինձ գտեք ինձ Facebook-ով այստեղ հարցեր են գրել, շնորհակալություններ են գրել, ներեղություն, որ ես չաթի հարցեր ինչ եմ կարողոց է պատասխանել, ինձ անձնական նամակով գրեք, Անի Վարսեղյան Հովանիսյան։ Օքեյ։ Շատ շնորհակալություն։ Ես ձեզ գտել եմ, կերացել եմ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Նման բարեկամ։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ հաջելի ֆրեյնինգ է։ Ես շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչ դա դեպքը հանդիպենք։ Այո, ես էլ եմ հույսում։ Շնորհակալ եմ։ Այո, ես գացի, որ իմ թրեինինգը տեղ է հասել, այո։ Ստեսյուն, գնացի ես։ Ստեսյուն, գնացի ես։ Ստեսյուն, գնացի ես։ Ստեսյուն, գնացի 